Thank you. Shabai ke good afternoon. Amra aaj ke je seminar tiniya kotha bolbo. Shita subject achilo opportunities of modern farming techniques in flower cultivation. Amra gato do din thore ei onushthane bhute je jinis gulo dekhte pere chilam je pratham jine amader discussion opening session abong je opportunities shero pur je seminar hoye chilo. Shikin active jinis amra shabai identify korte pere chilam je commercializing a floriculture needs high techniques and modernization. Without modernization, we can't do anything commercially viable. And as we said, the export opportunities are too high. And the wastage of the food is lost. So the wastage is too low, but we can't do any techniques. And post-harvest is lost. We can't do any modernization. We can't do any farming. We can't do any marketing channel. Including the export channels. So we can't do anything about this. We can't do anything about this. सेकेंड जेट सेमिनार टी आयोजन कर आज के देखो जो मडार्नइजेशन क्षेत्र में स्कोप की की आतवा कथाए बनियोग कर ले मडार्नइजेशन टे और द्रुत कृषक पर नहीं जो पर एक जिन माथा रखते हैं जो आज के जो क्षेत्र कर विशेषकर ढाका चेम्बर जो उद्योग नहीं मूल कारण तो हलो फुल सेक्टर फ्लोरिकलचारे को इन्भेस्टमेंट नहीं फ्रम द गवर्नमेंट नर फर द प्राइट सेक्टर से अनेक सीमित सीमित हार कारणगुल फार्स्ट दिन ही जेहेतु हमें जी जो फुलर बजार प्राय एक हज़ार कोटी टाक होपरचुनिट अनेक बेसि फुल चाषर जो जमी उपयोगी क्यों हमारा जरा इन्भेस्टमेंट कर 
দে ডাজেন্ট নো ওয়ে টু ইনভেস্ট হাউ টু ইনভেস্ট কারণ আমাদের একটা ডাটা ব্যাংক নেই একটা পলিসি নেই একটা ক্রেডিট পলিসি নেই একটা মার্কেটের জন্য একটা মার্কেট প্লেস নেই আমি কোথায় গেলে কোন ফুল পাবো কীভাবে সেটা মার্কেটিং করব কোথায় এক্সপোর্ট করব সেই তথ্য জানা নেই সো প্রাইভেট সেক্টর তখনই ইনভেস্ট করবে যখন এই অপরচুনিটিসগুলো সরকার ক্রিয়েট করবে অ্যান্ড সরকারের একটা নৈতিক দায়িত্ব হল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট করা এবং অপরচুনিটিসগুলো ক্রিয়েট করা এবং আমরা আশা করি যে আজকের এই তিন দিনের এই ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাওয়ার ফেস্ট এবং সেমিনারের পরে যে রিকমেন্ডেশনগুলো আমরা সরকারের কাছে দিতে পারব তাতে করে এর একটা নতুন দিক উমোচিত হবে এবং আমাদের দেশে যে ভাইব্রেন্ট প্রাইভেট সেক্টর আছে এই প্রাইভেট সেক্টর এই সেক্টরে এগিয়ে আসবে আর এগিয়ে আসলে আজকে যেটা আমরা বলছি এক হাজার কোটি টাকা আমরা এক্সপেক্ট করি পাঁচ বছরে এটা পাঁচ হাজার কোটি টাকা হওয়া সম্ভব এখানে অনেক সুযোগ আছে কারণ এটা এক ফুল এমনই একটি অর্থকরি ফসল যেখানে রেট অফ রিটার্ন ইস টু হাই বাংলাদেশে যত শস্য আমরা চাষাবাদ করি সবচেয়ে বেশি রিটার্ন রেট হলো এই ফুলে যদি সেটা আমরা মার্কেটিং করতে পারি আর মার্কেটিং করার জন্য মডার্নাইজেশন এবং এ নিউ টেকনিক্স মডার্ন টেকনিক্স ছাড়া কোনো উপায় নেই সো এই দিকটা মাথায় রেখে আজকে আমরা এই যে আমাদের সাথে যে প্যানেলিস্ট আছেন বিজ্ঞ বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর থেকে আমরা ইনভাইট করেছি আমরা ফুল থেকে ইনভাইট করেছি আমরা যারা ইনভেস্ট করেছেন ইতিমধ্যে তাদেরকে ইনভেস্ট করেছি এবং আমাদের আজকে যে কিনুট প্রেজেন্ট করবেন এই মিস্টার ডক্টর নরেন্দ্র কে দদলানি হি ইজ দ্যান অ্যাডভাইজার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার He is also a former UN International Floriculture Expert. He had the opportunity to work in Bangladesh in some time as an expert. Um, he, he, he had a huge experience of working with Godkhali. Yes, as I say, yes. So that's why we uh, choose him because he, he knows the past of our uh, floriculture. And now he will guide us what next. And our other major panelists is here. প্রাইভেট সেক্টর বিশেষ করে আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরের দিকপাল আমরা মনে করি যে এসিআই এগ্রি বিজনেসের সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডক্টর এফ এস আনসারি আমাদের সাথে আরও আছেন আমাদের সীমিত রিসার্চের মধ্যে যারা কাজ করছেন কৃষি গবেষণা ডক্টর ফারজানা নাসরিন খান সি ইজ উইথ আস অলসো এবং আমরা মনে করি যে আমাদের আমরা প্রথম দিনে বলেছি যে আমাদের ফ্লোরিকালচারের জন্য আলাদা একটা ডিভিশন দরকার আমাদের কৃষি গবেষণায় এবং সেই ডিভিশ সেই গবেষণাটা হওয়া উচিত ডিমান্ড ড্রিভেন যে কৃষক কী চায় ব্যবসায়ীরা কী চায় তাদের কি জাত দরকার কিভাবে জাতটাকে ডিসিমিনেশন হবে কোথায় টিসু কালচারে আমরা চারাগুলো পাবো উন্নত জাতের আরও আছেন আমাদের আরেকজন নতুন আমরা মনে করি যে হিজ এ বিজনেসম্যান ইনভেস্টার বাট নিউ ইন আওয়ার ফ্লোরিকালচার মিস্টার মুসিউর রহমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্যারাগন গ্রুপ সো আমরাও তাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের সেশনে আমাদের মেটাল থেকে আসছেন মোহাম্মদ সাইদুল হক ম্যানেজার হেড মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট মেটালও আমাদের ফ্লোরিকালচার এজ এ নিউ পার্টনার হিসেবে কাজ করছেন সিট নিয়ে আমরা আশা করব যে তাদের আরও আগামী দিনে এই ব্যবসাটা আরও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি হবে আমাদের আছেন মিস্টার লোকমান হোসেন জয়েন্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি আরও আছেন মিস্টার ইমামুল হোসেন সেক্রেটারি বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি এবং আরেকজন আছেন আমাদের কৃষক প্রতিনিধি এবং যিনি মডার্ন ফ্লোরিকালচার নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছেন আমি বলবো করছেন বলতে পারবো না বাট চেষ্টা করছেন যার উদ্যোগের কোনো অভাব নেই অসম্ভব উদ্যোগী একজন ইনভেস্টার মিস্টার দেলওয়ার হোসেন প্রোভাইডার মৌমিতা ফ্লাওয়ার তা আমরা প্রথমে কিনুট প্রেজেন্টেশন শুনব তারপরে আমাদের প্যানেলিস্ট বিজ্ঞ প্যানেলিস্টদের বক্তব্য শুনব তারপরে আপনাদের কাছে আমরা ফ্লোর নিয়ে যাব কোশ্চেনের আনসারের জন্য তা আমরা সবাই চেষ্টা করব আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে সেশনটা শেষ করতে পারি কারণ তারপরে আমাদের আরও কিছু ইভেন্ট আছে আজকে ক্লোজিং সেশন আছে সো আমরা আজকে মনে করি যে সময়টা একটি ভালো কাটবে তো ফার্স্ট আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট মিস্টার দদলানি টু প্রেজেন্ট হিজ কিনুট প্রেজেন্টেশন ফর দ্য অডিয়েন্স মিস্টার দদলানি প্লিজ Good afternoon and uh, I'm happy there are so many people joining me to celebrate flowers. I first came to Bangladesh in year 2000. Now 18 years down the line, I'm happy to see my, what I call as my floriculture family around me to welcome me here when I came here yesterday. The first thing which I wanted to know when I arrived in Bangladesh, at that time I had come just to review which is the situation in Bangladesh so that donors like FAO could provide some funding for its development. At that time, I went to the market, uh, the Shah Bagh market, and I met Mr. Babul Prashad who is sitting here, and he guided me on the floriculture situation in the country. 
and i was taken to what is more known as the mecca of floriculture in bangladesh that is the gadkhali area where i met mr rahim and interacted with him to know more things about that over a period of time i have traveled through bangladesh and i would only like to before i get on to my presentation i would only like to say that there is lot of floriculture in bangladesh beyond jaisor and gadkhali that has been my impression but then the thing is that the things are there uh, for so long because it was in 1983 i believe when sher ali sardar brought the first combs of tuberose and planted them in uh, gadkhali area I'm, i'm sorry i could not meet sher ali sardar here but those were the pioneers who had a vision that floriculture can take off in this place uh last 15 years i had this kind of a dream that there should be a uh, some event related to flowers in bicc because then it will bring a certain focus to the sector i am very happy and i like to thank the cci the usa program and the bangla uh, desh flower society to conceive this particular event as a celebration of 60 years of dcci for dcci to choose flowers as their theme for the 60 year celebrations uh, reflects the value and importance they assign to this particular sector i am very happy to speak uh, at this seminar which is chaired by mr anwar farooq i have known anwar farooq saab for the last i think 8 10 years not as a floriculture person but more as a seeds person when he was dg seeds in the ministry of agriculture and uh, one thing which impressed me when i attended a sark seed fair here uh, the first time when i met him i realized that he is a person who does not believe in saying no to anything if you ask him for the impossible he would only his reply would be dekhi chesta kori hote pare see that's the kind of spirit which we need for a sector like floriculture in this country we have been growing flowers for so many years and uh, we have been using flowers somebody asked me as to uh, what is your association with flowers i said all of us are associated with flowers when we are born people offer flowers to our parents we don't see those flowers and don't appreciate it at that point of time when we die people offer flowers on our bazaar we don't see the flowers even then but our whole life remains associated with flowers uh when i was told to speak on the some of the modern techniques which are there in uh, floriculture i thought of choosing my presentation based on my understanding of the situation which was there in bangladesh for floriculture last time i came was in 2014 that is four years back but yesterday when i went around the exhibition hall i realized that bangladesh fortunately and very pleasant i was pleasantly surprised has grown much beyond my expectations which i am very very happy about and uh, uh, yesterday's presentation by dr jamal when he talked about the smart agriculture he did touch on certain components of smart agriculture which i would be including them with the reference to floriculture as to how they have been taken those are not new those are not new concepts they may be new for bangladesh they have been there for let's say at least 10 years now but in places which are more advanced in floriculture before i proceed to talk about as to what should be the modern techniques we should use for our floriculture i'm sorry 
I'd like to clarify one thing here. Uh, two disclaimers. One is, first of all, I can't communicate well in Bangla. I'm sorry, so some of you may not be able to appreciate the nuances of what I'm trying to convey in English, but I like to be pardoned for that. Uh, I realized uh, uh, when I landed in Bangladesh is that old adage of practice makes a man perfect uh, truly applies to me. When I was here in Bangladesh uh, last time in 2014, I conducted a training program in Bangla. Uh, Nasreen is here with me who has worked with me. She will bear me out. And I was very comfortable speaking to people and answering their questions. But over a period of time, I have not been speaking in Bangla because even though I have been married to a Bengali lady for the last 40 years, but the only thing is that at this stage of our marriage, the only communication which we have is when we are fighting with each other. The, all the other communications are limited to silence. So I will not be able to speak much in Bangla. And the second thing which I wanted to say was, uh, I will not like to be talking only about flowers per se. I'll be talking about floriculture. Because what we should be uh, looking at in Bangladesh is on floriculture rather than restricting ourselves to one of the products of floriculture, that is cut flowers. This particular, you will see this, the kind of uh, growth which is there. There is the trade which is there, the global trade is 105 billion dollars. That is a lot of money. And the growth which they, everybody talks about various figures, but I will say the, on an average, the, there is a growth of about 10 to 15 percent uh, CAGR. That is the kind of growth which is happening in this particular sector. And uh, you see, one thing which is very important is that the developed countries in Europe, America and Asia, they account for 90 percent of the demand. That is. Uh, where the demand is. That is where the money is. That's why the demand is there. And uh, it is the other players from Asia, Africa, Central America. These are the countries who mainly are the suppliers of the floriculture product to meet those demands. I give here a list of the top 15 cut flowers and house plants. This is just for you to assess as to what is the product in which Bangladesh has a strength so that you may think of uh, developing a market for those products, something like that. Unfortunately, you don't find much here uh, at the moment in which you will have a particular competitive strength as compared to uh, other uh, countries. But uh, that should not dishearten you because some of these countries who are now the major players as an exporter or importer, they have been very, very small and the growth has come about only because of the hard work of people and the interest which the people have taken. This is, uh, if you go by region, you will find that this is... Uh, sorry. This is that blue one, uh, is the North America, that is... America is the biggest consumer of floriculture products, but then that is their share, followed by Latin America, uh, where there is a lot of uh, floriculture happening. And this green one is for the Asia Pacific, which includes Australia mainly. And uh, this is what is growing. And then purple one is the Europe, which is where the maximum demand is there. And then you have the Middle East, which is small. And Middle East is being fed by uh, Bangladesh also, uh, the flowers, which is the interest is growing in countries like Kuwait and Iran, which are smaller countries as compared to Saudi Arabia and UAE. This is a slide which is showing you the major cut flower exporters and their share. I wanted to show you this slide largely to see that the blue one, the bottom, uh, part of the pillar in, uh, in each uh, the bar is Netherlands. It is showing 50%. Uh, it is now growing down. If you see in 2003, it was 63% share. 
but in 2014 it is 50%. It has gone down further, I'll show you later. Now this is a change in the export dynamics if you'll see. So you see 2005 and you see 2015. And uh, you will realize as to how much of change has happened over the last uh, 10 years uh, period. See, I would particularly like, you see Israel as 1% here in 2005. When I started working with uh, uh, export-oriented floriculture in 94, and at that time Israel was a very big player. Israelis consultants were there in India uh, guiding on the projects which were being set up. In 2005, it had 1% share in 2015. It does not figure in the map. Uh, they have, their floriculture has gone down so much. It has not really gone down, I'm sorry, but then the floriculture in other countries have come up to that level that they get now. Uh, here I would like to particularly mention about Ethiopia in 2015. You don't find Ethiopia in your graph for 2005 because it was not there. It was only around that time, 2005, 2006, that uh, they started investing into floriculture. And now it is a major player having uh, more than 9% of the uh, share in Ethiopia. And along with Kenya, that part is the African countries exporting so much of flowers to the world. This is cut flower imports. This is the level of imports which is there in uh, various countries. You will realize USA is number one because they have a huge demand for flowers. They grow very little. They do grow uh, floriculture products. They do produce mainly in the California Valley. But then th uh, they depend upon imports, hugely on imports, mainly from their nearby countries like Colombia and Ecuador, as well as Netherlands and Europe. And these three countries feed their almost 90% of their uh, demand, uh, which is uh, imports demand is made from these three countries. This particular slide, I would only like you to focus on number eight. Uh, the number eight country is Belarus. How many of us have really heard about a country like Belarus? And we could never imagine a country like Belarus would be uh, importing so much of uh, floriculture these days. Now, this is what I wanted to say, that we should never undermine our own strengths, feeling that we are nowhere today. Today we are nowhere, but tomorrow we can become an important player. When we come to the production of uh, uh, flowers, I would, this is one thing which I like to say, that the size does matter. It matters for your consistency. I have seen a lot of companies in India which started with a big bang, closing down their operations because they were based on two hectares, three hectares, and they were not able to consistently supply and meet the demands of the importers in countries like Japan or uh, Europe and other places. So size does matter. It is important for consistency. It is also important for an audience in DCCI uh, for a, a better return on your investments. When you make investments, you need certain proper returns. Otherwise, you will invest in some other sector. This is a sector which uh, gives returns slowly, but it does give a lot of returns. Domestic floriculture is more important in my uh, view in certain countries. For instance, in, in India, I always feel that domestic floriculture is more important for all of us because in India, we have millions of politicians uh, so are there in Bangladesh. And every politician enjoys getting a garland around his neck every day. And uh, more the garlands around their neck, they feel they are more important uh, for us. And uh, they just throw those uh, garlands later and nobody looks at the quality of the flowers which has gone there. Similarly, in India, for instance, we have so many goddesses, gods and goddesses, thousands of gods and goddesses. They also, we also offer flowers every day, fresh flowers to them. So uh, there, there is a demand uh, which you have to visualize as to where the demand is. Now, this one, uh, which I am just mentioning, keeping Bangladesh floriculture in mind, 
uh, is that well the big size of farms as I mentioned are necessary for consistency and better return on investments but it is the small farms also which is important what is required is that we have to put them get them together I'm just quoting an example of Japan agriculture cooperatives there is a group of JA is a group of 700 small farms cooperatives now what they do is that the cooperative arranges for all of them to deliver their flowers at one place and the, those flowers are marketed at, uh, at as a one source of supply now that is something very big instead of 700 people trying to market their flowers individually which will be very difficult they will not be able to supply uh, to large importers or large uh, buyers but then as a group they can do it kenya flower council they lobby with their government for getting the policy for the small farms as well as for the bigger farms so these are the things and in bangladesh i would suggest that the ngos which have been working with the flower growers they can make small they still have some small help groups which is for various reasons mainly for uh, getting the credit and other things but if they uh, compile their uh, consolidate their flowers the only thing which we have to keep in mind is uh, how do you assure the quality quality assurance will be important when you mix flowers from various sources now this is when we come to the production part one thing is very important is no one shoe fits all we must understand this i have said the horses for the courses means uh, different kind of horses will run in different kind of race courses i have given here three different examples three varieties contiki trust and red wall these are for different reasons of growing the de writer who is a major breeder of roses they have been major breeder earlier they are not very important now they bred these varieties separately for the different uh, growing conditions so that which are suited to those growing conditions as well as for different markets where they will be exported if you see the latin american production the trust that is ideal for the russian and european style markets where they want a larger size of rose so we need to consider as to what variety will grow better under our conditions rather than just importing any variety this is something which i am showing and i am feeling very happy today showing this because this i am showing largely to show that the world is very conscious about the environment and they want the plants to be obtained in a condition and the packing is such that the plants when you supply the plants which will uh, biodegradable in the soil or in the medium in which they uh, grow them and this is a elipot or the plant paper these are made of paper and i was very happy to see yesterday in the stall of momita flowers mr dilawar is here uh, they are using this and the main thing here is that these companies elipot and other companies they supply a machine so that you can customize these pots depending upon the size you want and depending upon the thickness of the paper as to whether it is to hold a house plant or it is to hold a cut flower seedling things like that so this is very important and most of the people are now using seedlings rather than uh, using uh, uh, plants as such so this is very really becoming important Okay. Hello. Thank you. Uh, these are the, some of the crops which I have mentioned where the cuttings are used. Most of the countries, I just want to mention here, there are small countries uh, which are now China is becoming a major player in floriculture. And what were they initially importing? A lot of imports of bulbs from Netherlands which they multiply and grow into flowers and then export those flowers. They are importing a lot of these cuttings which are grown in these kind of pots from a country like US, which is very far from China, from US and other major countries, small cuttings, and they raise them into plants for growing their produce or for sending it to other countries. Now these things, seedling trade is going to be more important than the plants trade tomorrow. 
substrate culture dr jamal talked about it yesterday this is becoming important this is the various kind of substrates which are being used uh, india realized it in uh, late 90s or early 2000 that uh, the plants which they were able to supply to other countries there were no demand for those plants because those were grown in soil so when you grow them in soil and try to export one thing is that they are very heavy on weight the other thing is they are uh, harbors they harbor various kind of soil borne diseases so they are not acceptable in the markets abroad so and there is a significant reduction in soil borne disease there is a lot of saving of water and fertilizers when you uh, use a substrate culture which is soilless culture it could be just a liquid culture or it could be products like cocoa peat and spring moss vermic light perlite and all these kind of things rice husk is one of the important medium presently being used in india extensively for multiplication of cuttings and other things you have a lot of rice husk in this country which can be used as a medium for uh, gr growing various crops and uh, improved plant architecture in the sense that you see those holes in those white uh, uh, those channels which are there and once the plant is in a hole it stands up erect rather than falling on various sides which is very important when you are trying to harvest flowers this is some examples the lilium growing there and gerbera growing and carnations growing in um, uh, in the soilless culture artificial lighting is very becoming very important artificial lighting we have been using uh, for a long time but earlier we had always been using what we call as hsl or uh, hpl that is the high pressure sodium lamps which are, uh, we use in our houses also we have been using in our houses also but nowadays led has come in and led uh, does not uh, heat up the greenhouse when it is used the heat levels are much much less when you are using an led light people are using a combination of led and hsl so that uh, and the, because in the other countries where they grow in the protected conditions they are very much uh, concerned about the energy requirements so energy efficiency is removed improved almost 40 percent by when you use led i would like you to particularly uh, look at this led for you the philips company which is the major player in this led lighting what they have done is they have developed a facility in infrastructure facility which they call it led for you there are various chambers uh, where the different lights are there in this kind of a light you can choose the spectrum which is good for your particular uh, species whether it is rose or carnation or chrysanthemum particular spectrum of light we can choose how much light has to be given that intensity of light you can decide and that's why they have a, a kind of a basket for you to choose from and there is a kind of a cafeteria where you can go and decide as to what is the best uh, protocol which you like to adopt for your uh, farming this is an environment friendly sustainability uh, aspect which is very very important not so much of important in bangladesh at the moment but all over the world it is becoming important uh, this uh, picture was uh, which i took from a publications which is 10 years old I'm sorry I'm using that publication because it is still relevant not only here but in countries like in countries in Europe and the other major producing countries in uh, Africa, Kenya and all those places. Because here what is uh, those who are able to see on the side panels, you will realize that 3,500 square meter solar panels is good for a 10 hectare farm and that will provide you all the energy which you require uh, the all the electricity which you need to run your fan and pad system or for heating or cooling or for your irrigation system something like that uh, this is a space optimization this is also an old slide this is a slide from uh, holland where you see uh, double decker uh, greenhouses i have not seen anything like this uh, I saw it during my visit to Holland in I think in 2002 or sometime uh, that's when I saw it for the first time see the kind of because in a country like Holland of course there is very little space which they have for production 
but then it's slowly it's going to be a problem in other countries also. So now they are trying to optimize the space which they, is available for production by having double-decker systems. And this way they can also save on the energy requirements and other things. Uh, stop piracy and support uh, creativity. Everything has a price. The, all the innovations come at a great cost. And this is the thing, uh, this particular slide, all the flowers look similar because they are similar. The only thing is that three of the flowers were grown on plants where the royalty was not paid. When it is the domestic market, you do not bother about this. But when you think of exporting the market, you will have to respect the intellectual property rights. And these days, the con world is becoming very, very uh, concerned about these things. Because they say that you must pay for the innovation which is giving you so much of profits. I still remember India started exporting uh, cut roses in 1994. Basically, it started. And in 1996, we had a major concern. I was working with the government at that time when we received an information from our French uh, embassy that five of the consignments have been withheld at the Paris airport because they contain products from a farm which does not have so many plants producing the flowers. Now, because they had multiplied locally and then used them for production, which is wrong. So we must... Uh, Quality assurance, not only for production, but as well as for marketing. These days, there are several labels which are there. Uh, Dr. Jamal talked about the uh, global gap yesterday the, for production. Now, there are various kinds of uh, things, and particularly this MPS, which is in the middle center one, that is more important for floriculture. And in an MPS also, there are various categories. Kenya Flower Council, which is on the right-hand side bottom, they, it's the uh, council, it's the Growers Association, and they are also implementing, they are ensuring that their members, they adhere to certain principles of, for their, not only for the production part, of, but also social uh, concerns is about the people who are working in those units as to what are the uh, benefits they are getting, whether they are uh, being taken care of as well as they should be. So these are things, and for marketing also, there are various things which are becoming important. This is the individual marketing channels. Gone are the days when there will be a wholesaler who will, distributor who will send it to the retailers, and retailers will mark it up by 400% and sell you the flower, uh, very expensive. Here, only thing is, you look at those, number one and number two, the florists and the supermarkets you see the uh, share of the supermarkets in cut flowers also has gone up uh, in 10 years time. This is 2016 figures, it is going up further. I was told that it is close to 30% now. And supermarkets are getting flowers directly from the growers who are promising them a minimum of seven days was life after it is delivered to the uh, supermarket. Supermarkets earlier never took those flowers because it is a perishable product. They took plants but never took cut flowers. But now they are able to take because there is a guarantee. If the flowers don't last for seven days, you can send them back and then charge to the uh, grower who has supplied it. Slow and steady wins. This I am showing only because what I have always been uh, understanding is the freight cost is close to one third of the total uh, marketing cost and uh, for the, your produce. And uh, whatever the cost which you get, uh, one third you are paying for the freight. And air freight is very, very expensive, whether you send it by uh, volume weight ratio or whatever you do, it is very, very expensive. So now, 10 years back it started that people started sending flowers by ships. Nobody had thought of because it's a, such a highly perishable product, but now it is taking up the various routes I mentioned in the bottom, which are the routes where the flowers are being sent. People are sending cut foliage and plants, but mainly it is the flowers also are going, and the crops I have also mentioned. 
and uh, I have been told the research is going on what should be the temperature of storage in the ship, what should be the temperature and other protocol to which the flowers have to be exposed once they arrive at the uh, port. Now let's talk about Bangladesh in a couple of slides. These are my last two, three slides. I'll only like to mention about the Bangladesh. People in Bangladesh are not new to flowers or flowers growing. They have been using flowers for many, many uh, decades. And it is in 83 that they started. People have been buying flowers. And I have just mentioned a small figure here that if, even if 10% of your population, which will now I think it's close to 16.5 million people, now even if 10% of the population buys uh, flowers or floriculture products worth 10 taka, which is a very, very small sum, on let's say 350 days of the year, not the full year, even then your floriculture trade will be more than 6,000 crores taka, which is a huge sum considering the kind of farmers who are engaged in this. This is a lot of money for them. And yesterday the kind of uh, sales which I saw in the exhibition uh, outside, I was very, very impressed because people were willing to pay 200 taka, 500 taka for a good quality flower. And those good quality flowers which were selling maximum has been grown by Bangladesh growers. I was very happy to see that. Those are not the ones which have been brought from India or Nepal or Malaysia. Some of them have brought flowers. But the Bangladesh grown flowers in Janaida, in Chuadanga, in Natur, these are the places where they are growing flowers and they have their stall and they were able to sell uh, flowers at a good cost. I was very happy to see that. The commercial orientation has been there. 85% of the farmers are young and educated. These are the figures which I have taken from publications from Bangladesh. These are not my figures there. So there are people, we do not know much about them. There are people who are educated and they are into floriculture thing, and you only have to guide them. The, and they have been proven higher returns, 100 to 500 per percent by growing floriculture products over the other products, even like rice, uh, in which you have three seasons and then, but still you make more money by growing flowers. There is a huge expanding market. Now, these are the, some of the things which I have listed. And uh, one of the things which I would like uh, you to consider is that you have to develop uh, a policy which addresses every link in the floriculture value chain. It is not that you just talk about the uh, post-harvest infrastructure or just the production infrastructure, but every link of the value chain you will have to consider. And the second thing is uh, also very, very important that there has to be a coordination between the various programs which are going on in the country or which have uh, been implemented in the country. I find that there is a very little follow-up of the projects which have been funded by various donor agencies and which have done a lot of work in uh, floriculture. I was very uh, sorry to see the state of affairs that uh, in one of the projects I was working with FAO, in during that project we built up three different kinds of greenhouses just to demonstrate to people as to what kind of a greenhouse you need for your uh, growing conditions. And when I came back in 2012 after leaving in 2006, in six years time Two of the greenhouses were gone, including the structure was thrown off. And one of the greenhouses, which were a kind of a permanent structure that was being used as a equipment, farm equipment storage. And uh, there was no growing of flowers inside. That is only because there was no follow-up on the initiatives which had been taken, interventions which had been made in an earlier project. So this is also very important. And what one needs to do is there is no institutional mechanism for uh, making quality planting material available in this country as of now. The technology which is available with the Bari scientists and uh, with the several agriculture universities here, the only thing is that they have very little orientation to commercial floriculture. Uh, Dr. Fazana had uh, worked with me and I realized that she was a very good learner, I must say. And she was trying out those things and uh, last I met her was in 2014. And during four years, I find that she has been able to implement some of the technologies which she had learned 
discussing with me or under that project or in some other projects. So th what we need to do is provide an appropriate technology to our growers. When we talk about protected conditions of greenhouses, we, what we don't need, please make sure we don't need low-cost greenhouses. Everybody talks about low-cost greenhouses. What we want is a cost-effective greenhouse. If you have a low-cost greenhouse, it will give you lower returns. Mind it, I have seen it. I worked for 20 years on greenhouse floriculture as a research scientist, and I realized that what we need is a cost-effective greenhouses, not the low-cost greenhouses. There are a lot of, sorry. You need to think beyond cut flowers. Crop diversification option. This cut foliage is one of the major options which you should consider. These are various things. I am showing this, the corner one on the right hand side on the top. Those round leaves. This is a, a called a, a million dollar plant. Dollar plant. It's a eucalyptus uh, species available very much in the uh, the Chittagong Hill Tract area, CST area, this is available. And uh, it's a, called a dollar plant, and the name, when I met a grower, he said that each stem gives me a dollar, that's why I call it a dollar plant. The other things, the fawns are there, and the other things which are there, which are commonly grown in Bangladesh. It's the only thing is that you have to consider them as an exportable produce. Cut foliar supply, you will see there is a countries like Costa Rica, Guatemala. These are small countries which are supplying these things. So you can also become a major exporter tomorrow. Yes, if we get together and we take up this business seriously, I'm sure we can do it. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Dadlani. For your detailed presentation, you have very clearly mentioned about the international status of the floriculture, including the Bangladesh status. We'll come to you later on. We'll uh, now go to our panel discussion session. Shuruti ami bolle nai. Amader noijon bigo panelist asen aske. Aar amader ke shomoy dao hese matro tirish minute. So apnara bigo panelist ke kaise amar request thakbe? Jamra, Dr. Dadlani presentation report, Ottawa Bangladesh floriculture modernization report, Kothabulbo, specific addressing your Kunu project name, Shora Shuri, Altitamra Pointa Bulli, Taholamad Juno Shubida, Shoba Yamra Share Kutabarbo, Tarpuramra question and answer session is above. So I will start with Dr. Afis Ansari, Managing Director and CEO, ACI Agri Business. Amadar private sector, agriculture sector is one of the largest institutions. So, Mr. Ansari, please, you can talk from there. Or you can talk here, if okay. Okay, thank you, Dr. Anur Parikh and uh, Dr. Mr. Narendra and USAID. Actually, uh, Bangladesh, uh, future of uh, Bangladesh is agriculture. Jodi Amra garments have halo korsi, but garments fly correct. Amra shabai jati. Ek des theke un des chula jai. Aar amra je agriculture is ita primarily grain crop, abong sobji. Amra khub basic agriculture kori. So, elevated agriculture kollei. Bangladesh kishi ekshom ei onik bolo hobe abong amader jarikshta se garments se se rikshta kitho mitigate kora shomlo hobe. Aar value added agriculture ta hotche ei floriculture ba ei full utpad kitho se value added agriculture kora shampab. Etam jachhi na. Abong ekhane market ta kothai domestic market ase ar international market ase. Amra ei domestic market e amra kitho chondo bhalo kuto pari karon. আমরা যদিও মনে করি দেশের প্রায় 80 ভাগ মানুষ আমরা মুসলমান আর বাকি আমরা অন্যন্য ধর্মালম্বী আছি আমাদের মুসলিম ধর্মের মধ্যেই আমাদের প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিন্তু মাইন্ড শেয়ারের কথা বলেছেন ফুলকে মনের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন মাইন্ড শেয়ার হচ্ছে বেসিক্যালি মার্কেটিং টার্মে বলা ব্র্যান্ডিং তো এখানে যদি আমরা প্রপারলি ব্র্যান্ডিং করতে পারি এটা ভালো করা যাবে এখন Floriculture is a challenge. Floriculture is a challenge for innovation. After floriculture, we have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the 
যে সমস্ত ইনপুট লাগবে সমস্ত এরিয়ার কিন্তু আমাদের ইনোভেট করতে হবে কারণ এটা একটা ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ হয় বিদেশে যাবে অথবা বিদেশ থেকে এদেশে আসবে যেটা আসছে এবং অল্প কিছু বিদেশে যাচ্ছে এবং তাহলে কি হবে এগুলো কিন্তু ইনোভেট করতে হবে লোকালি এই জন্য অনেক রিসার্চ এনগেজ করতে হবে সরকার করতে পারে অথবা প্রাইভেট সেক্টর করতে পারে এখন কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরে রিসার্চ করার মতো অনেক বেশি অ্যাবিলিটি আছে কম নেই কিন্তু এবং সাপোর্ট লাগবে এখন এই যে যে ইনোভেটেড যে টেকনোলজি আসলো এই টেকনোলজিটাকে কিন্তু প্রপারলি প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ টেকনোলজি ভেরি সেন্সিটিভ এটা প্র্যাকটিস ঠিক মতো না করতে পারলে সম্ভব নয় এই জন্য ট্রেনিং দরকার ট্রেনিং কে দেবে এগ্রিকালচার এক্সটেনশন পিপল প্রাইভেট সেক্টরে যারা কমিউনিকেট করে আর ডিলার কারণ আমাদের দেশের কৃষকে যা লাগে ডিলারের কাছে যায় এবং তার ওখান থেকে সাপোর্ট পায় তাহলে আমাদের দেশের এগ্রিকালচার এক্সটেনশনকে এই ট্রেনিং করাতে হবে প্রাইভেট কোম্পানি যারা প্রমোট করে ইমপুটস তাদেরকে ট্রেনিং করাতে হবে আর ডিলার যাদের কাছে যায় যে এলাকাতে ফুল হয় সেখানে ট্রেনিং করাতে হবে আর তখন আপনাকে এটা যখন ট্রেনিং হলো এটাকে কমিউনিকেট করতে হবে কমিউনিকেট করতে হলে আমরা যে প্রসেসে এখন কমিউনিকেট করি এটা অনেক স্লো ডিজিটাল মিডিয়াতে আমাদেরকে আপনার কমিউনিকেট করতে হবে কারণ আমাদের দেশে যারা ফ্লাওয়ার করে যে এলাকায় ফল ফুল হয় সে এলাকাতে এমন বেশি সংখ্যক লোক নাই এদিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আনা খুব ডিফিকাল্ট কিছু না এই জন্য একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপ করতে হবে সেটা আমার মনে করি না যে খুব বেশি হাইটেক এটা করা সম্ভব এখন সবই তো হলো ফ্লাওয়ারের মার্কেট করতে হবে আমরা কি দেখি এখন এত কষ্ট করে ফল উৎপাদন করে খামার বাড়ির গেট থেকে আমার বিআরসির গেট পর্যন্ত রাস্তার ধারে পায়ের নিচে আমরা ফুল বিক্রি করি এটা কিন্তু ফুল এইভাবে ফুলের দাম কেউ দেবে না কারণ মার্কেটেবল প্রোডাক্টের জন্য প্রোডাক্ট যেমন হাই কোয়ালিটির হতে হবে যেটা বলেছেন ডক্টর নরেন্দ্র যে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স মাস্ট কোন জায়গায় বিক্রি করতে হবে সে জায়গা তৈরি করে দিতে হবে যেখানে মানুষ যা পছন্দ করবে এবং ফুলকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে ভালো দামে বেচতে হবে যাতে কৃষকের লাভ হয় সেটা কন্টিনিউসলি এটা করবে এবং এটাকে প্রমোট করতে হবে এবং প্রমোট করার মতো অবস্থা আমাদের ক্ষুদ্র কৃষকের মাথায় ছেড়ে দিলে হবে না ইউএসএ আইডি এনি এজেন্সি সরকার আমাদের সবাই মিলে কাজটা করতে হবে তাহলে দেখা যাবে আমাদের দেশে ফ্লাউরিকালচারটা অনেক বড় হয়ে গেছে ভ্যালু এডেড এগ্রিকালচার হয়েছে অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবো জিডিকে জিডিপির যে ট্রেন কমতে কমতে পনেরোতে আসছে এটা আবার বাড়তে চল্লিশে চলে যাবে এই ছিল আমার বক্তব্য আপত্ত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডক্টর আনসারি ইউ হ্যাভ ফিনিশড ইন টাইম থ্যাংকস এগেন ফর ইউর টাইমিং নাও আই উইল রিকোয়েস্ট ওয়ান অফ আওয়ার সায়েন্টিস্ট ডক্টর ফারজানা নাসরিন খান সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার ফ্লোরিকালচার ডিভিশন বাংলাদেশ এগ্রিকালচার রিসার্চ ইনস্টিটিউট অনারেবল চেয়ারম্যান রেসপেক্টেড কিনুট প্রেজেন্টার ডিস্টিংগুইস গেস্ট ফরেন ডেলিগেটস লেডিস এন্ড জেন্টারম্যান অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টিসিপেন্টস অফ দ্যাট অগস্ট গ্যাদারিং আওয়ার flower growers assalamu alaikum and a very good afternoon at first i would like to extend my heartfelt thanks and gratitude to our keynote presenter dr anke dadlani sir for his excellent presentation on a thought provoking issue opportunities of modern farming technique in flower cultivation uh, really we are really grateful to dr anke dadlani for his great contribution in the development of floriculture sector in Bangladesh. And I had an opportunity to work with him in an Asian Development Bank project, second crop diversification project, and really I learned a lot from him. Shamanita Shuthi, Aske J. Ishu Seminar, Opportunities of Modern Farming Technique in Bangladesh. Amrajyoti A. Bishwetha Tashi, দাদ্দানি স্যার অত্যন্ত সুন্দরভাবে আজকের এই ইস্যুটাতে বলেছেন একজন রিসার্চার হিসাবে আমি এখানে যে জিনিসটা অ্যাড অ্যাড করতে চাচ্ছি আমাদের ফ্লাওয়ার গ্রোয়াররা ফুল চাষ করে যাচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশে আমরা চাষ করছি আমাদের ফুল আমদানি করছি এবং আমরা এক্সপোর্টের চিন্তা করছি এখানে যে বিষয়টাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের প্রোডাকশান বাড়াতে হবে ইম্পোর্ট কমাতে হবে এক্সপোর্ট স্টার্ট করতে হবে ভালোভাবে এক্সপোর্ট স্টার্ট হচ্ছে বাট এটা আপ টু দ্য মার্ক না এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা ইম্পোর্ট কিভাবে কমাবো এখন যে ফুলগুলো ইম্পোর্ট হচ্ছে আমাদের নেবারিং কান্ট্রি থেকে আমরা ধরতে পারি লিলিয়াম কার্নেশান 
চন্দ্র কৃষ্ণথিমম চন্দ্রমল্লিকা যেটাকে বলি সে বিভিন্ন কয়েকটা চার পাঁচটা ফুল আমরা আমদানি করছি এখন এই ফুলগুলো কিন্তু আমাদের দেশে চাষ করা সম্ভব কিভাবে মডার্ন ফার্মিং টেকনিক ইউজ করে এখন এই মডার্ন ফার্মিং টেকনিক ইউজ করার জন্য আমাদের কি লাগবে প্রথম যে বিষয়টা লাগবে আমাদের প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশনে চলে যেতে হবে আমরা যদি প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশন না যেতে পারি তাহলে আমরা কোয়ালিটি ফ্লাওয়ার তৈরি করতে পারবো না নাম্বার ওয়ান আমাদের শর্ত হচ্ছে আমরা যদি এক্সপোর্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কোয়ালিটি ফ্লাওয়ার প্রোডাকশন করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই করতে হবে আমি যদি কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি এক্সপোর্ট টিকে থাকতে পারবো না কারণ দেখা যাচ্ছে আমাদের বিভিন্ন উদ্যোক্তা বিভিন্ন সময় আমি যদি হিস্ট্রি দেখি তাহলে আমরা দেখব আমাদের অনেক আগে থেকে স্মল কোয়ান্টিটি বিভিন্ন এথনিক মার্কেটগুলোতে আমাদের যাচ্ছে কিন্তু এটি কোনো কন্টিনিউশান নাই আবার যখন আমরা দেখি দেখি যে স্টপ হয়ে গেছে যে আমরা যখন এক্সপোর্ট চিন্তা করব তখন কন্টিনিউইং আমাদের যে কন্টিনিউয়াস সাপ্লাইয়ের কথা ভাবতে হবে এখন কন্টিনিউয়াস সাপ্লাই কীভাবে সম্ভব আমাকে কিন্তু মিনিমাইজ করতে হবে আমাদের যে ওয়েদার আমাদের ওদের নর্মাল উইন্টার সিজনে আমরা ফ্লাওয়ার প্রোডাকশন করতেছি এখন আমাদের টু সাম এক্সটেন্ড যদি আমরা ফ্লাওয়ার প্রোডাকশন করতে চাই আমরা বাড়াতে চাই সেখানে কিন্তু আমাদের প্রোটেকশান কাল্টিভেশান লাগবে কাজে এইখানে দুইটা ইস্যুকে কি আমাকে গুরুত্ব দিতে হবে আমরা আমাদের ফুলফিল আওয়ার লোকাল ডিমান্ড এবং এক্সপোর্ট এখন যদি মডার্ন ফার্মিংয়ে আমরা আসি আমাদের দেখেন আমাদের যখন আমরা প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশনে যাচ্ছি এখন আমাদের কিন্তু গদখালি বলেন বিভিন্ন জায়গায় বলেন আমাদের ফ্লাওয়ার গ্রোয়াররা অত্যন্ত কষ্ট করে নিজেদের উদ্যোগে তারা প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশনের চেষ্টা করছেন কিন্তু আমাদের দেশে এখনও কিন্তু ইউভি পলিফিন বলেন আমাদের দেশে অ্যাভেলেবল না এখানে অনেক বেশি ট্যাক্স দিয়ে তাদেরকে অত্যন্ত চড়া মূল্যে সে ইউভি পলিফিন কিনে আনতে হচ্ছে আমাদের যে ফ্লাওয়ার ক্যাব আমরা ইউজ করি আমাদের যে ড্রিপ ইরিগেশান ফুলের জন্য কোয়ালিটি ফ্লাওয়ারের জন্য ড্রিপ ইরিগেশান খুবই প্রয়োজন কিন্তু আমাদের ড্রিপ ইরিগেশানের কোনো সিস্টেম নেই তারপরে ফুলের জন্য কিছু স্পেশাল ফার্টিলাইজার দরকার আমি বিভিন্ন জায়গায় খুঁজেছি কিন্তু আমি সেই ফার্টিলাইজারগুলো পাচ্ছি না এখন আমাদেরকে এইগুলো কিন্তু আমাদেরকে এনশিওর করতে হবে আমি আমি একটা উদাহরণ দিতে চাই এখানে গত বছর লিলিয়ামের চাষ আমরা যখন দুই হাজার পনেরো থেকে লিলিয়াম খুব হাই ভ্যালু একটা ফ্লাওয়ার প্রতি স্টিক আপনারা জানেন বাংলাদেশে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা পার স্টিক বিক্রি হচ্ছে এখন আমরা যখন এই ফ্লাওয়ারটা নিয়ে কাজ করতে গেলাম দুই হাজার থেকে শুরু করলাম আমরা শুরু করেছি খুব স্মল স্কেলে কিন্তু আমাদের একজন ফার্মার আমার পাশে এখানে বসে আছে দেলোয়ার সাহেব উনি করলেন কি সে খুব ভালো একজন উদ্যোক্তা আমাদের এরকম উদ্যোক্তা কিন্তু অনেক আছেন তারা করলেন কি বিশাল একটা মানে প্ল্যান নিয়ে প্রায় প্রতি লক্ষ টাকার কারণ অল্প কিছু কিন্তু আমি যখন নেদারল্যান্ডে কিনতে যাব তারা কন্টেনার ছাড়া দিতে পারবে না অল্প কিছু দিবে না তা বিক্রি করবে না তখন ওনারা এক কন্টেনার লিলিয়াম বাল্ব নিয়ে আসলেন নিয়ে আসে হলো চিটা আঙে পড়তে আসলো উনি গিয়ে বসে থাকলেন আমার আমার খুব খারাপ লেগেছে উনি বলেছেন ওনাকে কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেটের জন্য দশ দিন বসে থাকতে হয়েছে দশ দিন এক্সট্রা এবং এ জন্য তার আশি হাজার টাকা লস গিয়েছে তখন আমরা কিভাবে মডার্ন টেকনিক আমরা ইউজ করব আমাদের তো আমাদের প্রতি ক্ষেত্রেই আমাদের বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং কাদেরকে সেই বাধার সম্মুখীনগুলো হতে হচ্ছে আমাদের এই দরিদ্র ফুল চাষিদের যারা অনেক কষ্ট করে মূলধন জোগাড় করে এই ফ্লাওয়ার সেক্টরটাকে তিল তিল করে এগিয়ে নিতে যাচ্ছে আজকে যদি আমি কোয়ালিটি ফ্লাওয়ার তৈরি করতে চাই জি আরে অনলি ওয়ান মিনিট স্যার কোয়ালিটি ফ্লাওয়ার তৈরি করতে গেলে আমাদের নেট লাগবে যেমন দেখতেছি আমরা বিভিন্ন ফ্লাওয়ার আজকে পাখি পাখি আমাদের ফুল খেয়ে ফেলতেছে শিয়াল কুকুর এসে আমাদের ফুলের মধ্যে রাত্রেবেলা দেখে আসি ফুলগুলো ফুটবে কালকে কাটব পরদিন দিয়ে দেখি শিয়াল কুকুরে আমাদেরকে ফুলগুলো নষ্ট করে ফেলছি কাজে আমাদের টোটালি প্রোটেক্টেড কাল্টিভেশনে যেতে হবে আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাবো এই ধরনের একটি গ্যাদারিংয়ের আয়োজন করেন ইভেন্টের আয়োজন করেন এবং এটা খুবই কষ্টকর একটা আয়োজন আমি মানে কঠিন আমি বলবো যে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে উদ্যোক্তাদের এবং ফাইনালি আই উড লাইক টু ড্র দ্য কাইন্ড অ্যাটেনশন অফ আওয়ার ফরেন ডেলিগেটস অ্যান্ড হায়ার অথরিটিস অফ ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন আওয়ার রিয়েলি আওয়ার ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার্স অ্যাট কামিং আপ উইথ দেয়ার ওন ইফোর্টস দে নিড ইয়োর কর্ডিয়াল সাপোর্ট ফর স্ট্র্যান্ডেনিং দিস সেক্টর সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফারজানা ডেফিনেটলি আপনার এপিলটাকে কনসিডার করা হবে বাট আমরা যদি এখন প্রশ্ন আপনার কাছে করি 
যে এজ এ রিসার্চার হিসেবে কৃষি গবেষণা সরকারের কাছে অ্যাপেলগুলো কি করেছে আমরা জানতে চাই আজকে হয়তো ফ্লাওয়ার চাষিরা আপনার কাছে জানতে চাবে যে হোয়াট ইউ হ্যাভ ডান অ্যাজ এন রিসার্চ ইনস্টিটিউট টু গভর্নমেন্ট যে হোয়াট উই নিড ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফ্লাওয়ার সেক্টর সো আমরা কিন্তু দিন এসছে এখন কিন্তু আপনাকে সেগুলো জবাব দিতে হবে কারণ কৃষি গবেষণার ম্যান্ডেটটি হলো ফ্লোরিকালচারে কাজ করতে হবে এখন ফ্লোরিকালচার উন্নয়নের জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের কাছে একটা রিকমেন্ডেশন করেন যে আমাদের ফার্মার্সকে ডেভেলপ করার জন্য কি কি দরকার কারণ পলিসি লেভেলে সরকারে যারা কাজ করে তারা হয়তো এই তথ্যগুলো জানে না সো দিস ইজ আওয়ার রিকোয়েস্ট টু ইউ থ্যাংক ইউ আমি এখন আমাদের আরেকজন বিজ্ঞ প্যানেলিস্টকে ইনভাইট করব যিনি প্যারাগন গ্রুপের স্বত্বাধিকারী ওনার বিভিন্ন ব্যবসা আছে এবং উনি অতি সম্প্রতিককালে ফুলে বিনিয়োগ করেছেন তা আমরা তার কাছে জানতে চাইব যে তার কিসের ইন্টারেস্টে তিনি ফুলে ইনভেস্ট করলেন এবং তার এই অল্প সময়ের ফুলের অভিজ্ঞতাটা আমাদেরকে শেয়ার করবেন মিস্টার মশিউর রহমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্যারাগন গ্রুপ আসসালামু আলাইকুম আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আমি গত দুই বছর যাবৎ এই ব্যবসায় এসছি ইন্সপায়ারেশনটা ফুলের সাথে নিজেকে খুব ভালো লাগে সেটাই মনে হয় কারণ আমি এগ্রো বেস বিজনেস বেশি করি আজকাল দেখবেন যে শুধু শখ কেন ব্যবসা হিসেবেও না মানুষের লাইফস্টাইলও চেঞ্জ হয়েছে গ্রামে আগে মাত্র শাহবাগের মোড়ে এবং দুই একটা জায়গায় ফুল পাওয়া যেত এখন প্রতিটা মোড়ে মোড়ে ফুল পাওয়া যায় তো স্বাভাবিকত অনেকগুলো কারণে ভাবলাম যে কেন আমরা বাইরে থেকে ফুল ইম্পোর্ট করব। আমি অন্য অন্য ব্যবসায় যে যেগুলোতে জড়িত সেখানেও আগে আমরা ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেড ছিলাম এখন দেশে আমরা তৈরি করছি সো ওয়াই নট ফ্লাওয়ার এগেইন স্টার্ট ফ্রম আওয়ার ওন গ্লোয়িং কান্ট্রিজ হিসাবে এক্সপোর্টে কেন চিন্তা করতে পারবো না সেই হিসাবে শুরু করেছি চলুন আমি পাঁচ মিনিট একটা ভিডিও দেখাই যে আমার গার্ডেনটা কেমন আছে এবং কি টেকনোলজি ইউজ করেছে Bangladesh is in the pathway of becoming middle income country by 2021 and aspiring to be a developed country by 2041. Paragon Group is one of the leading conglomerates of the country, focusing on key areas to develop the country's health and environmental condition, education, economy and employment by creating a diversification in agricultural and industrial activities concerned with government's SDG target and working for conservation of organic and ecosystem. Bairi theke bhetor porjonto puro obogathamoi porikolpito. Goto bochor August e ekhane obogathamo nirmaner kaj shuru hoy. আর এর মধ্যেই জারবেরা ফুলে ভরে উঠেছে এক একটি পলিনেট হাউস ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে বাজারজাত কারখানার ছাদের স্ট্রাকচারটা যেরকম হয় ওইভাবেই শেডগুলো দিয়ে মাঝখানটায় ফাঁকা রয়েছে তাপ আলু বাতাস তার নিচেই তো নেটটা আছে বৃষ্টির পানি যাতে ঝরে যেতে পারে সেই কারণে চারিদিক দিয়ে সেই ব্যবস্থাটা আছে বৃষ্টি পানি সরাসরি নেটের ভেতরে গেলে ফুলের ক্ষতি হবে বাংলাদেশে এরকম নিয়ম মেনে জারবেরা চাষের এই বছর প্রথম উদ্যোগ এখানে তাপ নিরোধক ব্যবস্থা যেমন রয়েছে একইভাবে রয়েছে ধোয়ার মতো সূক্ষ্ম ছটায় পানি প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রীষ্মমণ্ডলী অঞ্চল হলেও এখানে বেশ সুন্দরভাবেই গুছিয়ে উঠেছে এই আধুনিক জারবেরার ক্ষেত এখানে যে প্লাস্টিকটা ব্যবহার করা হয়েছে এই প্লাস্টিকটা হচ্ছে আলট্রাভায়োলেট রে অ্যাবজর্ভ করে অর্থাৎ প্রোটেকশন করে আর উপরের ছাদটাও তাই তার নিচে একটা নেট দেওয়া আছে প্রথমত সূর্য তাপ কিরণ প্রথম যে উপরের যে আস্তরণটা আছে সেটা করছে তারপরে ক্যামেরা ভেতরে আসে এরপরে নেটটা বাকিটা করছে আরও তাপটাকে কন্ট্রোল করে দিচ্ছে এবং লক্ষ্য করবেন যে চারদিকে শেডটাকে ফাঁকা রাখা হয়েছে এ কারণে যে বাতাস চলাচল যাতে করতে পারে হ্যাঁ এবং শীতের সময় এই যে নেটগুলো আছে এগুলোকে নামিয়ে দেওয়া হয় তখন তখনকার টেম্পারেচারে সেটা মেনটেন করে সেভাবে নামানো উঠানো হয় সেচ ব্যবস্থা হচ্ছে ট্রিপ ওয়াটার ইরিগেশন প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায় একটি করে ছিদ্র আছে এই পাইপের সেখান থেকে ফোটা ফোটা পানি আসে দিনে একবার পানি দেওয়া হয় আর আন্ডারগ্রাউন্ড মাটির তল দিয়ে পাইপের মূল পাইপ ঘুরে এসছে তোমার এখানে ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেছে প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায় পাইপে একটা করে ছিদ্র আছে আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই এই যে লক্ষ্য করুন এই যে ছিদ্র সকালবেলা যখন ইরিগেশন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন এখান থেকে পানিটা বের হচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা গাছ সমান পরিমাণ পানির 
পাচ্ছে যেভাবে তারা এটার প্রেসক্রিপশনটা নির্ধারণ করেছে এখানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত জারবেরার দশটি জাত আবাদ করা হচ্ছে এখানে গ্রিন হাউস তৈরি আর রোপণের পর তিন মাসেই শুরু হয়েছে ফুল পাজাজাত করে ক্ষেত থেকে ফুল তোলার পাশাপাশি আধুনিক প্যাকেজিং ব্যবস্থাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই কাজে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় নারীরা তাদের মধ্যেও এটি চমৎকার এক কর্মসংস্থান এখান থেকে প্রতিদিন এগারো থেকে বারো হাজার জারবেরা যাচ্ছে রাজধানীর আগারগাঁও এবং শাহবাগের ফুলবাজারে এখানে কর্মকর্তারা জানাচ্ছেন চীন থেকে এখন আর জারবেরা আসে না বাংলাদেশে ফুল চাষের রাজধানী খ্যাত যশোরের ভিকর গাছের গলস্থালি সাবার আশুলিয়া পানিশালার দেখা দেখি দেশে অনেক স্থানে যেমন ফুল চাষ ছড়িয়ে পড়েছে একইভাবে বড় বড় বাণিজ্যিক উদ্যোগও যুক্ত হচ্ছে এই ফুল বাণিজ্যের সঙ্গে আধুনিক ও বাণিজ্যিক কৃষির তালিকায় আজকের এই গ্রিন হাউসটি তারই এক নতুন সঙ্গে ঠিক একই সময় আরও অনেক শিল্প গ্রুপ পলিনেট হাউসে জারবেরা উৎপাদনের এমন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে তুলে ধরব আমরা কথা বলছি এই গ্রুপেরই অন্যতম এক পরিচালক কৃষি উদ্যোক্তা মসিউর রহমানের সঙ্গে তাদের স্বপ্ন আর উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে ফিউচার প্ল্যান শুধু লোকাল মার্কেট না এক্সপোর্ট তো লোকাল মার্কেটও জারবেরার প্রচুর চাহিদা আছে এবং ফুলের কদর আস্তে আস্তে মানুষের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে ফুলের কদর বাড়ছে আগে শুধু শাহবাগের মোড়ে ফুলের দোকান ছিল বাজার ছিল এখন দেখবেন সারা দেশেই ওই দিকে ওই দিকে ফুলে দিয়েছে আর ওই যে নীতি নির্ধারকদের সাথে আমাদের বসতে হবে এক্সপোর্ট করার জন্য কিছু প্রমোশনাল ব্যাপার আছে আর কিছু সুবিধা দিতে হবে এই জিনিসগুলো এখনও দূর হয় নাই আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে যে আস্তে আস্তে আরও কিছু ফুল নিয়ে আসা এবং এইটাগুলোকে বড় ভলিউম আকারে কার্গোতে পাঠাবার একটা অবস্থানে আসা এবং তখন বাইরের লোকজন আমার সাথে কথা বলবে আমি একটা দুইটা চারটা পাঁচটা শেড নিয়ে তিন একরের চারটা বারো একর আমার এখন আছে বারো একর নিয়ে কথা বললে ওরা আসবে না কেউ আমি এবং আমার মতো যারা আরও ছোট ছোট করে আসছি আমরা তারা সবাই কালেকটিভলি একত্রে হতে হবে জি থ্যাংক ইউ এইটা ছিল আমার গত বছরের যেই বাগানটা করেছি সেটা আমাদের প্ল্যান আছে প্ল্যান অলমোস্ট আমাদের শেড আরও দুটো আসছে যেটাতে একটাতে গোলাপ আর একটাতে ক্যাপসিকাম হবে তো আমরা আস্তে আস্তে আগাচ্ছি তবে নীতি নির্ধারকদের আসলেই দরকার কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে যে দেলোয়ার সাহেব যেই কন্টেনার নিয়ে আসছিল উনি আশি হাজার টাকা ড্যামারেজ দিয়েছে সেটা বড় কথা না বড় কথা ওনারগুলো ইনব্রিডিং শুরু হয়ে গিয়েছিল আর ওয়েটিংয়ে জিনিসগুলো থাকতে পারে না লাইফ এবং জার্মিনেশন এই জিনিসগুলোকে কোনোভাবেই ওয়েটিংয়ে থাকতে পারবে না সো পলিসি শুড বি লাইক দ্যাট ওয়ে সো ইমিডিয়েটলি ডিক্লেয়ার ক্যান রিলিজ অ্যান্ড পলিসি শুড বি ফেভার অফ দিস সেক্টর আদারওয়াইজ এই সেক্টর গ্রো হবে না একটা গ্রিন হাউস আনতে গেলে এখন ডিউটি দিতে হয় আদার কৃষি অন্য পণ্য আনলে কিন্তু ডিউটি দিতে হয় না সো ডিউটি ফ্রি করতে হবে এক্সপোর্টের সুবিধা দিতে হবে জার্মিনেশনের সিটগুলো আনার জন্য সহজ করিয়ন থাকতে হবে এবং বলা হয় কৃষিভিত্তিকের জন্য সহজ সুধে ইন্টারেস্ট দেওয়া হয় লোন দেওয়া হয় আসলে এটা বলা হয় দেওয়া হয় না কমার্শিয়ালি চার্জ করা হয় যারা ফুল চাষ করবে তাদেরকে যদি সহজ সত্রে চার পাঁচ পার্সেন্টে ইন্টারেস্ট রেটে দেওয়া হয় এটা কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকেরও বলা আছে কিন্তু পাচ্ছে না কেউই এটাকে পাওয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার মশিউর রহমান আপনার এই গুড ইনিশিয়েটিভের জন্য আমরা মনে করি যে আপনার এই ইনিশিয়েটিভটি ইনিশিয়েটিভটি আমাদের আগামী দিনের মডার্নাইজেশনটাকে অনেক সহায়ত হবে আপনার অভিজ্ঞতা থেকেই অন্যরা আরও শিখে নেবে আমি এখন রিকোয়েস্ট করব আমাদের আরেকজন প্যানেলিস্ট যিনি প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন আমাদের এই সিট ব্যবসার সাথে যারা জড়িত ম্যাটাল সিট তারা অতি সম্প্রতি ফুল বীজ বাজার যাত শুরু করেছে আজকে দু বছর হলো তেমনি আমাদের মাঝে আছেন মোহাম্মদ সাইদুল হক ম্যানেজার অ্যান্ড হেড মার্কেট সিট মার্কেট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মিস্টার মোহাম্মদ সাইদুল হক ধন্যবাদ স্যার আজকের এই সেমিনারে উপস্থিত সম্মানিত আনোয়ার ফারুক স্যার কিনোট প্রেজেন্টার মিস্টার দাদলানি স্যার এবং মঞ্চ উপস্থিত অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং ফরেন ডেলিগেটস এবং আমার সম্মানিত উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম অ্যান্ড ভেরি গুড আফটারনুন আমরা মেটাল উনিশশো সালে ট্রাক্টর ব্যবসার সাথে সাহায্যে এই ব্যবসায় আসে এবং বাংলাদেশে প্রথম আমরা যান্ত্রিকীকরণ শুরু করি এবং কৃষিতে কৃষক পর্যায়ে আমাদের এই যান্ত্রিকীকরণটা বেশ 
জনপ্রিয় এবং তাদেরই অনুরোধে আমরা সিড নিয়ে কাজ শুরু করেছি এবং মূলত আমরা ভেজিটেবল সিড নিয়ে কাজ করছি এবং এটি একটি রিসার্চ বেসড সিড কোম্পানি এবং আমরা ইউএস এডের এবিসি প্রজেক্টের মাধ্যমে উনিশশো এই দুই দুই সালে আমরা ফুল ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছি এখানে ওনাদের ইউএস এডের কনসালটেন্ট ডক্টর হেইতি আমাদেরকে প্রচুর সহযোগিতা করেছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের জাপানের ওয়ার্ল্ড বিখ্যাত যে সিড কোম্পানি টাকি সিডের আমরা মূলত ফুলের বীজের সোল ডিস্ট্রিবিউটর এবং ওনাদের কাছ থেকে আমাদের আমরা কিছু ভালো ভালো আন্তর্জাতিক মানের ফুলের বীজ নিয়ে আসি এবং এনে আমাদের দুটো রিসার্চ স্টেশন আছে একটি গাজীপুরের সালনা এবং আরেকটি হচ্ছে পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ আমরা সেখানে একশো বিশটি ভ্যারাইটি সেখানে ট্রায়াল দিই ট্রায়ালের মাধ্যমে ওখান থেকে আমরা চল্লিশটি ভ্যারাইটি সেখান থেকে আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি এবং সেটাকে আমরা বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে মূলত যশোর এবং কালীগঞ্জ এবং বরিশাল অঞ্চলে আমরা সেখানে ডেমোনস্ট্রেশন করি এবং সেখান থেকে আমরা কিছু ভালো রেজাল্ট আমরা পেয়েছি যেগুলির মাধ্যমে আমরা হয়তো ইন ফিউচারে আমরা কৃষকদেরকে সহযোগিতা করতে পারব তো এখানে কাজ করতে যে আমার আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি কৃষকদের সাথে সবজি নিয়ে কাজ করি এবং বিভিন্ন ক্রপ নিয়ে কাজ করি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আমি ফুলটা নিয়েও কাজ করেছি এবং কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে এখানে যেটা আমি দেখেছি যে কৃষকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মডার্ন ফার্মিং টেকনিক এই টেকনিকে আমাদের কৃষকদের অনেক অজ্ঞতার আছে এবং এদের সবচেয়ে বড় বেশি যে প্রয়োজনটা আমি দেখছি তাদের ভালো বীজের অভাব আছে তারা ভালো বীজটা পায় না তো আমরা তাদেরকে ভালো বীজটা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং আমরা যেটা আরেকটা জিনিস দেখেছি যে তারা যেহেতু ভালো টেকনিক জানে জানার কিছু অভাব আছে এর কারণে কোয়ালিটি ফুলেরও দেখি সেখানে অভাব আছে এবং আরেকটা জিনিস দেখেছি তাদের পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজিতে তাদের প্রচুর গ্যাপ আছে কারণ তাদেরকে এই নিয়ে আসলে টেকনিক কাঁকড়া মানে ওইভাবে প্রযুক্তিটা তাদের কাছে যায়নি এবং আরেকটা জিনিস দেখেছি আমি প্র্যাকটিক্যালি যে ট্রান্সপোর্টেশন একটা বিরাট ফ্যাক্টর আমি চ্যালেঞ্জিং তিনটে সেক্টরকে আমি সিরিয়াসলি দেখছি মডার্ন ফার্মিক টেকনিক অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনিক অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন এই জিনিসগুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি একদম ক্লোজলি কৃষকদের সাথে কাজ করে দেখেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করণীয় আমরা নিজেরা যেটা করার চেষ্টা করছি মডার্ন ফার্মিং টেকনিকটাকে আমরা এটাকে আধুনিকভাবে আমরা নিজেরা প্রযুক্তিটা শেখার চেষ্টা করছি ফার্স্ট দেন এটাকে কৃষক পর্যায়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকের এই অনুষ্ঠানে একটু আগে আমরা যে আমরা ভিডিওটি দেখলাম এখান থেকে আমাদের আসলে অনেক কিছু শেখার আছে যে প্যারাগন গ্রুপের সার যে কাজটি করেছে এটা অত্যন্ত চমৎকার একটি কাজ তবে এখান থেকেও আমাদের যেটা জিনিস আছে যে এই যে জারবেরেটা সার তৈরি করেছে আমরা মূলত এখানে বাংলাদেশে যে ফুলের বীজগুলি আসে সেগুলি আমরা যেটা দেখেছি ইন্ডিয়া থেকে আসে এটা যশোর বেনাপোল পোর্ট দিয়ে আসে কিন্তু এই আজকের এই মেলাতেই আপনারা দেখতে পারবেন এখানে ইন্ডিয়ান কিছু স্টল আছে আমি নেপালি কিছু স্টল আছে আমি নেপালি কিছু স্টলের জারবেরা দেখেছি তারপরে আমি ইন্ডিয়ান জারবেরা দেখেছি তো এদের ভিতরে কোয়ালিটির কিছু ডিফারেন্ট আমি লক্ষ্য করেছি আপনারা নিজেরাও দেখবেন সেখানে যেটা বেটার বা এর চেয়েও ভালো আছে সেইগুলিকে আমাদের নিয়ে কাজ করতে হবে যে আমরা আমরা কাজ করতে যে আরও যেটা লক্ষ্য করেছি যে আমাদের যে এই দেশে টেকনিক্যাল পার্সনের প্রচুর অভাব আছে জি প্লিজ এক মিনিট স্যার তো আমাদের যেটা করণীয় বা আমরা যেটা করতে চাই ফিউচারে আমাদের বাংলাদেশে যে ভ্যারাইটিগুলো আছে রোজ জারবেরা এবং মেরিগোল্ড এই ক্রপগুলোকে এই ফুলগুলোকে আমরা কিভাবে রিসার্চ করে আরও ভালো ভ্যারাইটি তৈরি করতে পারি এবং কিভাবে টিস্যু কালচার করে আমরা ভালো বি মানে চারা সাপ্লাই দিতে পারি এই টেকনিকগুলো আমরা কাজ করতে চাই এবং সাররা যেটা বলেছে যে আমাদেরকে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট এবং এই জিনিসগুলি আমাদের আসলে কৃষক পর্যায়ে প্রয়োজন এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আমরা যদি কোনো ইন্স্যুরেন্স করতে পারি তাহলে আরও ভালো হবে কারণ এই দেশটা ক্লাইমেটের উপর ডিপেন্ডেন্ট এই কারণে একজন কৃষক যদি টাকা ইনভেস্ট করে ব্যাংক থেকে তাকে টাকা দিতে হবে তার যদি ইন্স্যুরেন্সের ব্যবস্থা থাকে তাহলে এই কাভারেজটা দিতে পারবে ধন্যবাদ সকলকেই স্যার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিস্টার সাইদুল আমি আমরা এখন চলে যাব সরাসরি আমাদের 
তিনজন চাষি আছেন যারা কৃষক ভাই যারা ফুলের সাথে সরাসরি নিজেরা চাষ করছেন এবং বিক্রি করছেন সেই তিনজনের থেকে প্রথম আমরা যাচ্ছি মোহাম্মদ নাসির গনি চৌধুরী সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি ও সরি নাসির গনি নাই না ও মিস্টার লোকমান হোসেন জয়েন্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি বাংলাদেশের আধুনিক অতীতে ফুল চাষের সম্ভাবনাময় আজকের বিষয়ের উপর আলোচনা যে জারবারের উপরে আজকে আমরা এত আলোচনা করছি এই জারবারাটা বাংলাদেশে কিভাবে আসছে উনিশশো সালে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে বাংলাদেশে ফুল চাষ হয় তারপর আস্তে আস্তে আজকে এই পজিশনে আসছে দুই হাজার সালে আমাদের সম্মানিত সভাপতি বিএসএফের জনাব আব্দুল রহিম সাহেব এবং শ্রী বাবুল প্রসাদ সাহেব এবং ইনামুল সাহেব এই তিনজন মিলে ইউরোপিয়ান কমিশন এবং উৎসব সিট ফার্মের মাধ্যমে ইন্ডিয়া থেকে জারবারার বাল্ব নিয়ে আসে প্রথমে পাঁচ হাজার সেই পাঁচ হাজার জারবারার বাল্ব এনে কাজ করেন জনাব আব্দুল রহিম দুলাল সরকার তারপরে লিয়াকত আব্দুল কাদের এবং ইসমাইল হোসেন তাদের সেই চাষের পরিপ্রেক্ষিতে আস্তে আস্তে ব্যাপকভাবে জারবারা চাষের ব্যাপক বিস্তার লাভ করে এরপর উনিশশো আট সালে লিলিয়ামের উদ্যোগ নেয় লিলিয়াম চাষ করবে বাংলাদেশে সে লিলিয়াম নিয়ে আসলেন আব্দুল রহিম সাহেব এবং ক্ষুদ্র পরিসরে দোলাল সরকারের সাথে চাষ করলেন গদখালিতে যাই হোক মোটামুটি ফুলের একটা সম্ভাবনা দেখা গেল লিলিয়াম আমাদের দেশও হবে এরপর আমাদের দেলাল সাহেব জনাব নূর মোহাম্মদ সাহেব এবং টিপু সাহেব তারা আনলেন লিলিয়াম চাষ করলেন দুই সালে ব্যাপক চাষ করলেন কিন্তু আবহাওয়ার কারণে এবং বাজার পরিস্থিতির কারণে খুব একটা লাভবান হতে পারেন নাই তা যারবার আর লিলিয়াম যারবার এখন আমাদের দেশে যেভাবে ফলন হচ্ছে তাতে আমাদের চায়না বা অন্য দেশ থেকে যারবার আর আনতে হয় না আমাদের দেশে যা হয় তাতেই আমাদের পরিপূর্ণ এবং আমরা যদি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা না থাকে আমাদের যারবার বিদেশেও রপ্তানি করার মতো যারবার আমাদের কোয়ালিটি আছে এবং বর্তমানে আমাদের দেশে ফুলের সংকট হচ্ছে অর্কিড লিলিয়াম এই দুইটা ফুল এবং কার্নিশন এই তিনটে ফুল যদি আমরা উৎপাদন করতে পারি আমাদের আর বিদেশে যাইতে হয় না কিন্তু এই তিনটে ফুল এবং অন্য অন্য আধুনিক পদ্ধতির ফুল চাষ করার জন্য যে সমস্যাগুলো সরকারি এবং বেসরকারিভাবে যদি সহযোগিতা না আসে তাহলে এই সেক্টর এত উন্নতি করা সম্ভব না যদিও ইউএসএইড এবিসি এবং বিএসএফের সহযোগিতায় ফুল উৎপাদন এই পর্যন্ত আসছে এত একটা বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক ফুলের মেলা হয়েছে এই মেলাটার পিছনে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি ডিসিআই সিআই ডিসিসিআই বিএসএ এবং ইয়েস এইটের অবদানে আজকে আমরা একটা বিশাল একটা পরিসরে আমরা মেলা করতে পারছি তা আমি ডিসিআই সির কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে আগামীতে যদি আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে ফুল চাষ করার জন্য আমরা এবং আন্তর্জাতিকভাবে ফুল রপ্তানি করার জন্য যদি আমরা প্রস্তুতি নেই তাহলে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে এবং বর্তমানে যে ফুল চাষে যারা গ্রুপ অফ কোম্পানি যারা আসছে তাদের এই গ্রুপ অফ কোম্পানি আসার কারণে আমাদের যারা প্রান্তিক চাষি তারা কিন্তু অনেকটা আতঙ্কিত আছে যে শেষ পর্যন্ত আমরা কি এই চাষে থাকতে পারবো কি থাকতে পারব না তার জন্য আমি সরকারকে এবং বিশেষকারি যারা সংস্থা যারা আছেন ফুল চাষের জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে অনুরোধ করব যেন আমাদের এই প্রান্তিক চাষিগুলো যেন এই আধুনিক চাষ পদ্ধতি থেকে যেন দূরে সরে না যায় এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব নাসির গনি এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের আরেকজন প্যানেলিস্ট দীর্ঘদিন ফুলের সাথে আছেন মিস্টার ইমামুল হোসেন সেক্রেটারি বাংলাদেশ ফ্লাওয়ার সোসাইটি ইমামুল হোসেন আসসালাম আলাইকুম আজকের অপরচুনিটি অফ মডার্ন ফার্মিং টেকনিক অ্যান্ড ফ্লাওয়ার কালটিভেশনের উপরে প্যানেল হিসেবে আলোচনায় বক্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আয়োজক কমিটির আসলে আমাদের দেশে ফুল চাষ এবং ব্যবসাটা মূলত শুরু হয়েছে উনিশশো সাল থেকে ত্রিশ শতক জমির পরে প্রথম শুরু সেই ত্রিশ শতক ফুল আজকে দুই সালে আমাদের দেশের ফুলের বাজার প্রায় বারোশো কোটি টাকার মতো দুই সাল থেকে আধুনিক ফুলের চাষ শুরু আধুনিক বলতে হচ্ছে আমাদের দেশে প্রথম ফুলের যে ভ্যারাইটিগুলো ছিল সেগুলো মূলত রজনীগন্ধা গ্ল্যাডিউলাস প্রথমে ছিল রজনীগন্ধা তারপরে গোলাপ তারপরে আসছে গ্ল্যাডিউলাস 
ধাপে ধাপে আমরা মডার্ন কালটিভেশনের দিকে আগাচ্ছি দুই হাজার সাত সালে হাঁটছে জারবারা সে সময় কিছু এশিয়াটিক লিলিয়ামও আসছিল কিন্তু কিছু কানিশনের প্লান্টও আসছিল কিন্তু সে এশিয়াটিক লিলিয়াম প্রোডাকশান হয়েছিল ঠিক আছে কিন্তু কানিশন আমরা ওইভাবে প্রোডাকশানে যেতে পাইনি তারপরে দুই হাজার সতেরো সালে আমাদের বেশ তিনজন বড় চাষে তারা ওরিয়েন্টাল লিলিয়ামের সিড নিয়ে আসে এবং ফুলও উৎপাদন হয়েছে আমাদের এখানে আল্লাহ মানে প্রকৃতিগতভাবে আমাদের যে মাটি দিছে সৃষ্টিকর্তা যে কোনো বীজ দিলে ফুল হয় কিন্তু আসলে আমাদের টেকনিক্যাল যে সুবিধা অসুবিধাগুলো আছে আমরা আসলে চাষের কোনো সমস্যা তৈরি হলে সে একটা গাছের কোনো সমস্যা তৈরি হলে তার সমাধান করতে পারি না কেউই আমাদের দেশে এক্সপার্টের খুব অভাব আমাদের মডার্ন যে কাল্টিভেশন হচ্ছে ফুলের ফুলের মডার্ন ফার্মিং মডার্ন ফার্মিং টেকনিকের পরে যে অপরচুনিটিগুলো আমাদের তৈরি হয়েছে তার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা এখন আমাদের আমরা যারা চাষ করছি আমাদের যে জার বাড়াতে হোক গ্ল্যাডুলিয়াস হোক বা নতুন কোনো ভ্যারাইটি আসলে এই চাষ করার যে চাষ করলে কোনো রোগ বা কোনো সমস্যা তৈরি হলে আমাদের দেশে এমন কোনো কোম্পানি বা কোনো সেক্টর আসেনি গভর্নমেন্ট বা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন কোনো ইয়েই আসেনি যারা আসলে এই এক্সপার্ট তৈরি হয়নি যে সেই তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে এই রোগটা কী জন্য হয়েছে এর প্রতিকারটা কি আসলে মূলত আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা চাষি কাল্টিভেটার মানে আমরা যারা চাষ করছি চাষিদের চাষিরা চাষ করছি দেখা দেখি চাষ পাশাপাশি বাসের মতো ইন্ডিয়া থেকে দেখে আসছি বা বিভিন্ন জায়গাতে দেখে আসছি এখানে এসে সেটা চাষ করছি চাষ করলে ফসল হচ্ছে হচ্ছে না তা না দেখা যাচ্ছে যে দু বছর এই কয়েকদিন আগে এক লোক আমাদের এখানে যার বাড়া লাগাইছে দুই মাস হয়নি দুই মাস পরে হঠাৎ করে তার খেতে সব গাছগুলো মরে গেল হঠাৎ করে কোনো কিছুই আমরা জানি না বুঝতে আমাদের দেশে কৃষি সম্প্রসারণ থানার যে কর্মকর্তা আছে তারা জিজ্ঞাস করেছে সে কিছু বলতে পারেনি তারপরে আম দুই সপ্তাহ মানে এক সপ্তাহের মধ্যে পুরা ক্ষেতটা তার চারাগুলো সব পচে গেছে আসলে কি জন্য পচ্ছে এটাও আমরা যেমন জানি না আমাদের এখন মডার্ন ফার্মিংয়ের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা আমরা মনে করছি যে হচ্ছে আমাদের এক্সপার্ট কাল্টিভেটার এক্সপার্টের দরকার আমাদের দেশে মডার্ন কান্টিভে মডার্ন ফার্মিংয়ে যদি আমরা অ্যাডভান্স করতে যাই ফ্লোরিকালচারে তাহলে অবশ্যই আমাদের এক্সপার্ট দরকার আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না থ্যাংক ইউ টল ধন্যবাদ ইমামুল আমি এবার অনুরোধ করবো আমাদের আরেকজন প্যারালিস্ট মিসেদ দেলোর হোসেন আমি বলবো যে যিনি নিজ উদ্যোগে মডার্ন একটু ফুল চাষের চেষ্টা করছেন তার অভিজ্ঞতা আমরা একটু শেয়ার করি মিস্টার দেলোর হোসেন আসসালামু আলাইকুম আমি একজন মূলত চাষি আমি আগে ছিলাম ফুল চুর তারপর হলো আমার শখ তারপর আমি হলাম ফুল চাষি আমি অল্প দিনে ফুলের জগতে আসি খুব অল্প সময় ধরে এখানে যারা আছে ফুল চাষি এখানে যারা আছে মোটামুটি ধরো সবাই আমার সিনিয়র যার বেড়া ফুলটা মূলত চাষ বাণিজ্যিকভাবে শুরু হয় টাঙ্গালের এক বদ্রলোকের মাধ্যমে এটা হয়তো বা ওনারা মানে জানতে অবুল করছে এবং এটা মনে হয় তাদের স্মরণও নাই টাঙ্গালের বদ্রলোক ইন্ডিয়াতে চিকিৎসা করতে যায় যা ওখান থেকে কিছু প্লান্ট নিয়ে আসে আনার পরে উনি নিজে দুঃখের চাষ করে টাঙ্গালে ওখান থেকে বাণিজ্যিকভাবে ফুলের জার বেড়া ফুলের চাষ শুরু হয় তারপর বাবুল দা রহিম ভাই তারা ইন্ডিয়ার একটা এতে কনফারেশন যা ওখান থেকে কিছু প্লান্ট নিয়ে চলে আসে তা আমি নতুন চাষি হিসেবে প্রথমে গ্লাডি লগদা শুরু করি শুরু করার পরে আমি জার বেড়া তাসি বৃহৎ পরিসরে আমাকে অনেক ধন্যবাদ বাবুল দাদাকে উনি আমাকে বারবার ইন্ডিয়া নিয়ে গেছে বিভিন্ন ফার্মে নিয়ে গেছে নিয়ে ওখানে বালু প্লান্ট বালু পলিফ্লিম এগুলো কেনার জন্য সহযোগিতা করেছে আমি ধন্যবাদ জানাই এগ্রি প্লাস্ট যিনি রাজীব রায় ইন্ডিয়াতে বেস্ট কোয়ালিটির আমাকে ফুলি ফিল্ম দিয়ে সাহায্য করেছে আমি ধন্যবাদ জানাই কে বায়ু প্ল্যান্ট কে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালো প্ল্যান দেওয়া বাংলাদেশের চাষিদের কেউ আমাকে সাহায্য করেছে আমি ধন্যবাদ জানাই সিরুসকে যিনি আমাকে কাঠ ফ্লাওয়ারের জন্য ইস্তু কিচেন তিমাম কার্নেশন এইসব দিয়ে সাপোর্ট দিয়ে আমাকে একজন ভালো চাষি তৈরি করার জন্য সাহায্য করেছে এবং আমা আমি যে প্ল্যান্ট নিয়ে মডার্ন মানে কাল্টিভেশনের জন্য যে প্ল্যান্টগুলি করেছি আমি প্রথম বাংলাদেশে চায়না রুজ করেছি সেটাও সাকসেস হয়েছে আমার এক আমার ফুল আমি জাপানেও পাঠিয়েছিলাম কিছু সেখানে আমি এলাও হয়েছিলাম কিন্তু আমার অল্প কোয়ান্টিটির জন্য সে ফুল আমি আর দিতে পারিনি এখন আমি একটা উন্নত মানে ডেনমার্ক থেকে একটা মেশিন নিয়ে আসছি মানে কুকুপিট তৈরি করার জন্য কুকুপিট প্লাগ সেটা করেছি আমি উন্নত মানে রুজের চারা তৈরি করার জন্য প্ল্যান্ট করেছি আমার অলরেডি কাজ শুরু হয়ে গেছে গা 
আমি ভিয়েতনামের একটা কোম্পানির সাথে কাজ করতে যাচ্ছি আমি সামনের বছরে ইস্তুমা বাংলাদেশে উৎপাদন করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি আমেরিকার কেলিফোর্নিয়ার একটা কোম্পানির সাথে মানে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি অল্প দামে আগামী ডিসেম্বর এবং সেপ্টেম্বর নভেম্বর মধ্যে দশ টাকা প্রাইজে হাই কোয়ালিটির স্ট্রবেরি চারা দিব আমি পাঁচ টাকার মধ্যে কিছু দিব আমার চারা দিব আমি এই ধরনের প্ল্যান করে আমরা আমি সামনে আঁকাচ্ছি আমার সবার কাছে আমি আমার বড়ো ভাইয়েরা আছে যারা আছে আমার আমি মিনিমাম চল্লিশ জন ফার্মার নিয়ে আমি কাজ করছি তাদেরকে চারা প্লান্ট সব কিছু আমি ইন্ডিয়া থেকে আনছি আমি বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন টেকনোলজি আমি আমি একটা কথা আমি ওনাদের সাথে একমত নাই আমাদের দেশের লোকেরা জানে না এই কথাটা আমি কখনো মানি না মানতে রাজি না কারণ আমাদের লোকেরা হয় কি একজন আরেকজনের কাছে শেয়ার করে না যে আমার এই প্রবলেমটা হয়েছে আমি এটার জন্য কি হবে আর আমাদের সবচেয়ে যে জিনিসটা আমাদের ইয়ার জন্য প্রোডাকশনের জন্য আমাদের মাটির যে গুণাগুণ আছে সেটা আমরা জানি না মাটিতে কত ধরনের ইসি থাকবে কত ধরনের ফিএস থাকবে আমরা কি পানি ব্যবহার করছি কতটুকু পানি কোন মাটি খাবে এগুলো আমরা জানি না যার জন্য আমাদের ফার্মাররা সবচেয়ে বেশি মানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা আমি আশা করব আমাদের কাছে আমি না জানি আমাদের যারা সারা আছে ফারজান আফা আছে কবিতা আফা আছে তাদের কাছেও যদি জানে জানতে চাই তাহলে তারাও আমি মনে করি আশা করি যে এগুলো দিয়ে তারা প্রবলেমগুলো সলভ করে দেব সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেলোয়ার আপনাকে আমরা আশা করব যে আপনি উদ্যোগগুলো নিয়েছেন এগুলো অবশ্যই আপনি সাকসেসফুল হবেন এবং আপনার এই কষ্টের ফসল আমরা দেখতে চাই আগামী দিনে বাংলাদেশের ফুল চাষ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব আনোয়ার ফারুক স্যারকে এবারে আমাদের সম্মাননা স্মারক প্রদানের পর্ব স্মারক প্রদান করবেন জনাব ইমরান আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ডিসিসিআই জনাব ইমরান আহমেদকে মঞ্চে আহ্বান করছে লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান নাও ইট ইস টাইম টু প্রেজেন্ট মেমেন্টো মে আই নাও রিকোয়েস্ট মিস্টার ইমরান আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিসিসিআই টু কাম টু দ্য ডেজ এন্ড প্রেজেন্ট মেমেন্টো টু মিস্টার আনোয়ার ফারুক কনসালটেন্ট ইউএসএআইডি এন্ড ফরমার সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার আজকে সেমিনারের সভাপতি জনাব আনোয়ার ফারুক উপদেষ্টা ইউএসএইড এবং সাবেক সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়কে শুভেচ্ছা কেস্ট উপহার দেওয়ার দিচ্ছেন জনাব ইমরান আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ডিসিসিআই থ্যাংক ইউ স্যার এ পর্যায়ে আজকে নাও রিকোয়েস্ট ডক্টর নরেন্দ্র কে দদলানি অ্যাডভাইজার ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার এন্ড ফরমার ইউ এন ইন্টারন্যাশনাল ফ্লোরিকালচার এক্সপার্ট টু রিসিভ এ মোমেন্টো ফ্রম মিস্টার ইমরান আহমেদ ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট ডিসিসিআই ধন্যবাদ স্যার সম্মানিত অতিথিবৃন্দ নির্ধারিত আলোচনার উপর প্রশ্নোত্তর পর্ব সঞ্চালনা এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদানের জন্য ইউএস এইডের উপদেষ্টা এবং সাবেক কৃষি সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক স্যারকে সবিনয় আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা এখন একটু কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনে যাব তো আমি আগেই বলে নিই যেহেতু আমরা শুরুতে একটু ডিলে হয়ে গেছে আমাদের যেহেতু আবার ক্লোজিং সেশন আছে আমরা চেষ্টা করব খুব দ্রুত এটা শেষ করতে তো দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন টু ইউ আমাদের শুধু একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি আপনার নাম কোন প্রতিষ্ঠান বা কোথায় আছেন সেটা বলে সরাসরি প্রশ্ন করবেন আইদার টু আওয়ার কিনোট প্রেজেন্টার অথবা আমাদের যে প্যানেলিস্ট যারা আছে তাদের কাছে অথবা এই সংক্রান্ত যদি কোনো কিছু জানতে চান প্যানেলিস্টদের কাছে আস করতে পারেন তো আমরা এখন ওপেন করছি আপনারা যেখানে নিজ চেয়ারে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের বলবেন মাইক্রোফোন দেওয়া হবে সো দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন টু ইউ না প্রশ্ন না করলে তো আমাদের জন্য সুবিধা আমরা নেক্সট সেশনে প্রোগ্রামে চলে যাব দ্রুত এই যে সামনে আছে মাইক্রোফোন প্লেস এখানে धन्यवाद আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য কৃষককে এবং ফার্মারদেরকে প্লাস এট দি সেম টাইম ব্যবসাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার ডিসিসি এর পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে ইন্স্যুরেন্সের কথা আসছে আমি ইন্স্যুরেন্সের কাভারেজটা দিই প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাদের মেম্বার আমাদের স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার ওনারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগ্রিকালচার এবং এগ্রিকালচার যে ইন্স্যুরেন্স সাপোর্ট দেবে এবং ওনারা অ্যাকচুয়ালি সেমিনারও করেছে আমাদের সাথে এবং ওনাদের সাথে আপনারা এই ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন প্রাইম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি রিভেন্স কোঅপারেটিভ ওনারা ক্লাইমেট ইন্ডেক্সের উপর ভিত্তি করে তারা ওনারা ইন্স্যুরেন্স কাভারেজটা দেবে এবং এটার ব্যাপারে ঢাকা চেম্বার আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং এটার জন্য প্রসিডিওর অ্যান্ড আদার্স আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে কোয়ার্ডিনেট করে দেব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নাম্বার টু এখানে যে সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে এগুলো সবচেয়ে মূল্যবান সমস্যা একটা প্রশ্ন আসছে যে ব্যাপার হলো এই যে ইমাম সাহেব এই দেলোয়ার সাহেব বলছেন যে সমস্যাগুলো পাশের একজন আরেকজনকে বলে না এটা আমার মনে হয় এই সমস্যাটুকু আমাদের অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল নেচার এটার পরিবর্তনের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে আপনি সচেতন হন আমার প্রতিবেশী সচেতন হোক উনি আপনাকে কোয়ার্ডিনেট করার জন্য ইয়ে করুক আপনিও অ্যাকচুয়ালি ব্যাপার সমস্যা জানার জন্য চেষ্টা করবেন আমি প্রত্যেক গ্রোয়ারকে বলবো যে আপনার প্রতিবেশীর সাথে আপনার একটা লিঙ্ক যেটা কমিউনিকেশন লিঙ্ক যেটা হলো একটা ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট যেটা আপনার গ্রুপ করে করে যে প্রত্যেকের সমস্যাটুকু চিহ্নিত করার জন্য আলোচনা করবেন আপনি গ্রুপ না করলে একজন যদি ইন্ডিভিজুয়ালি থাকেন তখন ব্যাপার হলো যে আমি ভালো করব উনি আরেকজন ভালো করবে আমি তাকে এই সমস্যাটুকু কেন জানাবো বা আমি এই সমস্যাটাকে কেন সমাধান যখন গ্রুপে যাবেন তখন সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপার হলো প্রত্যেকে প্রত্যেককে হেল্প করবে যেটা গ্রামীণ ব্যাংক যেমন আপনার ব্যাপার লোন দিয়েছে তার রিকভারি কিন্তু নাইনটি কারণটা হলো সেখানে একটু গ্রুপ করে দিয়েছে তারা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি খুব কম লোন দিয়েছে আপনার ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট যেটা যেটা হলো গ্রুপের কোঅপারেটিভ ডেভেলপ সিস্টেমও যেতে পারেন আপনারা ব্যাপার হলো ব্যবসায়িক গ্রুপও করতে পারেন যেটা করেন সেভাবে আপনি এগেতে পারেন আর আমার আর একটু বলবো যে ঢাকা চেম্বার আমরা আজকে যে আয়োজনটা করেছি আমার মনে হয় যে ফুলের যে পর্যায়ে এসেছে একটা ইন্টারন্যাশনাল যে ইমেজ বা যেটা আমেজ এখানে বিদ্যমান যে ফুলের যে প্রয়োজন এবং ফুলের যে বাজার যে বারোশো কোটি টাকার স্থানীয় বাজার সেই বাজারটুকু গ্রহণ করার জন্য আমার মনে হয় আপনারা এটা গ্রহণ করতে পারেন এবং সেখানে যে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা যেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম যেটা হটেস ফাউন্ডেশনের যে ব্যাপার হলো অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের একটা কাবার ব্যান্ড যেটা করেছে যেটা কুল ব্যান্ড চাইনের সেটাকেও কীভাবে ভালোভাবে ব্যবহার করা যায় সেটা কিন্তু আপনি একা করলে পারবেন না আপনি কিন্তু সেই আবার গ্রুপের প্রশ্ন আসবে আপনারা ওইভাবে দেখেন আর আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে জেনার অ্যাকচুয়ালি আলোচক এবং যেখানে যেসব সমস্যা এবং যেসব ওনারা যে সমাধানের চেষ্টা করেছেন এবং দেখিয়েছেন আমি ওনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা চেম্বারের পক্ষ থেকে এবং গ্রোয়ারদের পক্ষ থেকেও যদি আমি বলি যেহেতু আমি গ্রোয়ারদের পক্ষেও কাজ করতেছি এখন তো গ্রোয়ারদের পক্ষ থেকে আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে জানতে চাব যে এই যে ইভেন্ট টা হলো এই ইভেন্ট ইতিমধ্যে সারা দেশে ব্যাপক সারা ফেলছে তো এই সেক্টরটাকে এস এম ই থেকে এখন দেখলাম বড় গ্রুপও ইনভেস্টমেন্টে আসছে তো এই সেক্টরটাকে আপনারা কি কন্টিনিউ ব্র্যান্ডিংয়ের মধ্যে মানে যাবেন যাতে সারা বছর এইটা নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয় যেহেতু এটা একটা এস এম ই থেকে একটা লার্জ স্কেল এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা দেখেছি যে অ্যাগ্রোর উপরে দুশো কোটি পাঁচশো কোটি টাকা করে তারা ওই যে মসুর রহমান সাহেব যেটা বললেন যে কম সুদে তারা বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থায়ন করছে গতকাল আমি অনেকগুলি কথা বলেছি আজকে যা যা কথা হয়েছে সেগুলো সবগুলি হচ্ছে সমস্যা এবং সলিউশনে কিছু ফিরে আসছে আমরা সলিউশন পাবো তবে একটা বিষয় আমার কাছে খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে জারবেরা প্রোডাকশান করছি যে এখানে জারবেরা যেগুলো দেখা যাচ্ছে প্রতিটার প্ল্যানলেটগুলো ইন্ডিয়া থেকে আসছে প্রতিটার প্ল্যানলেট বাংলাদেশে কেন আমরা তৈরি করতে পারছি না এই প্ল্যানলেটগুলো সেটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই প্ল্যানলেটগুলো ইন্ডিয়া থেকে যখন আঠাইশ টাকা করে 
ওই কেএফ বায়ো প্ল্যান তৈরি করে বাজারে ছাড়ছে সেখানে আমাদের বাংলাদেশে আসতে আসতে কিন্তু সত্তর টাকা হয়ে যায় বা কখনো তার চেয়ে বেশি হয় কৃষকরা প্রচুর পরিমাণ ঠকে যাচ্ছে বাংলাদেশে আমরা যদি তৈরি করতে চাই আমি জানি এসিআইয়ের রিপ্রেজেন্টেটিভ এখানে আছেন টিস্যু কালচারের বড় বড় ল্যাব আছে সেখানে কেন আমরা জারভেরার প্ল্যানলেটগুলো তৈরি করছি না আমি সেটার উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি প্রথমত হচ্ছে জারভেরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটির মঞ্জুর স্যার কিন্তু তৈরি করেছিলেন আপনারা সবাই জানেন মনে হয় জারভেরা তৈরি করেছেন সেগুলো জারভেরার যে প্ল্যানলেটগুলো ছিল ফ্লাওয়ার হলে ব্যান্ডিং হয়ে যেত সেটা একটা সমস্যা ছিল সেই সমস্যাটা এবং কিছু কিছু হচ্ছে ডি জেনারেশন হয়েছিল সেগুলো উতরানোর জন্য প্রথম শর্তই হচ্ছে আমার এক্সপ্লান্ট আমি যে এক্সপ্লান্টগুলো ইউজ করব ফর টিস্যু কালচার সেই এক্সপ্লান্টগুলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি হাই ব্রিড কি না সেখান থেকে এক্সপ্লান্টগুলো কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারছি না আমাদের নেদারল্যান্ডের সাথে যদি একটা আমাদের এম ইউ থাকতো তাহলে কিন্তু এক্সপ্লান্টগুলো ইন্ডিয়া যেমন নিয়ে এসে কে বায়ো প্ল্যান কিন্তু তারা নেদারল্যান্ড থেকে এক্সপ্লান্টগুলো নিয়ে এসে তারা সেখান থেকে প্রপাগেশন করছে আমরা করছি কি ইন্ডিয়া থেকে যে কোনো একটা চারা এনে টিস্যু কালচার করার জন্য চেষ্টা করছি সেই থেকেই কিন্তু আমাদের ডি জেনারেশন হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যার বেড়া বাংলাদেশে প্রোডাকশান হচ্ছে সব কিছু হচ্ছে লোকাল মার্কেটে হোক ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সব কিছুই সুন্দরভাবে চলছে আমি এগুলি সমস্যাই মনে করছি না সমস্যা হচ্ছে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সপ্লান কিন্তু পাচ্ছি না টিস্যু কালচার করতে পারছি না এসিআই অনেকগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল দেশের বাইরে থেকে প্ল্যানলেট এনে আমরা করেছিলাম আমি মনে করছি যে এসিআই যদি এসিআই মতো একটা বড় কোম্পানি যদি এক্সপ্লানগুলো আনার ব্যবস্থা করে এবং যদি টিস্যু কালচারে নেমে যায় তাহলে বিরাট একটা আমাদের জারবেরা গ্রোয়ার্সের জন্য কাজ হবে একটা লাস্ট কথা বলছি আমরা যখন টিস্যু কালচার করতে যাচ্ছি কিছু কিছু কেমিক্যালস কিন্তু আমরা লোকাল মার্কেটে পাচ্ছি না আমি নিজেও খুব সাফার করছি এবং ইলিগাল ওয়েতে কিনতে হচ্ছে এবং একটা সিটি থেকে আরেকটা সিটিতে নিয়ে যেতে হলে খুবই রিস্ক নিয়ে যেতে হচ্ছে সেটার ব্যাপারেও কিন্তু আমি চাই সলিউশন চাই ধন্যবাদ সবাইকে I won't answer your question. There is no question there. I would not like to add the information that you said. I don't agree with you when you say that you are not getting the right plant. I don't agree. You see, the material which is coming from um, uh, K-Bio plant or Rise and Shine, we're all using the explants from and The original other plants have been obtained. It's the only the conditions under which you propagate them. One thing which you very rightly said was the, you don't have access to the appropriate chemicals. They are not available here. And uh, when you talk about a material coming from um, India or anywhere else, when it comes to Bangladesh, it becomes expensive. You have to accept that. See, the one thing is uh, the cost, you see, even when in uh, uh, India, when they first introduced the K-Bio plant, it's, uh, I think it was in 96, 97, when they first introduced Jarbara plants, and I asked them, they supplied at 27 rupees a plant. Then I realized that a most of it was the cost of the royalty which they were paying. Royalty was uh, built in into the cost. So uh, once they are supplying here, they have to ensure that they supply you royalty paid plants. That's why it is expensive. Another thing is, of course, freight and import duty and other things that adds to the cost. People have attempted multiplying them here. They have been successful. I would not like to encourage that kind of a multiplication because that is all unauthorized propagation because you are not paying any royalty or anything. But then to popularize a certain item, particularly for research institutions and other things, they could do that and they could develop their own varieties. Most of these varieties, none of these varieties which you are getting from K bioplants have been developed in India, none of them. Not even a single variety has been developed in India. They've all been brought from Europe, which are the varieties which are in the market. One thing which I forgot to mention was, as of now, Bangladesh is looking at uh, supply-driven uh, floriculture, which is wrong. It has to be a demand-driven floriculture. What is required outside? They require these varieties. Even if you develop your own variety, it may or may not catch up in the international market. Thank you. Thank you. The last question. Good afternoon. I am Prakushili Mahmud Gulamahedar. Ask the 
অপরচুনিটি মডার্ন ফার্মিংয়ের সেমিনার সেখানে আমাদের যে ফার্মার প্যানেলিস্টরা আছেন ওনার যে সমস্যার কথাগুলি বলেছেন বিশেষ করে বেশিরভাগই যে গভর্নমেন্টের যে কাছে আমাদের যেই সমস্যাগুলি কথা তুলে ধরা হয়েছে আমার দুইটি জিনিস জানার যে একটি হলো যে গভর্নমেন্টের যে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা কি এই সেমিনারে আমন্ত্রিত কি না বা এসেছেন কি না আর যদি এসে থাকেন তারা যদি এই সমস্যাগুলির সম্বন্ধে যদি তাদের কি আলোকপাত এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট আসছে কি না বা তাদের দু একটি কথা আমরা শুনতে চাই ধন্যবাদ Thank you, sir. Uh, sir, actually, I'm just a student. Uh, I have completed my BBA uh, programs uh, recently. I'm just a general question. So, uh, from Dr. Narendra, Narendra, sir. Sir, you talked earlier about the lighting, artificial lighting, actually. So, uh, this is my question that uh, uh, sunlight and artificial lights, and uh, which is the best for the floriculture? And the next question is, uh, why is solar panel system is not suitable for Bangladesh? I, our, uh, why, <clears throat> what is your second question? We can't follow. Uh, why is solar panel system is not suitable for Bangladesh? Why? Solar panel, solar panel system is, is not? Suitable for Bangladesh. Okay. We just talked earlier. Okay. Uh, sir, I have another question from uh, Dr. Ansari. Sir, he talked about Can more I, uh, tech. Yeah, okay. Sir. So, see. Your first question was whether sunlight is better than the artificial light. Yes, sir. Any time. Any time. And I talked about this is when we provide uh, artificial light, whether it is LED or high pressure sodium lamps, that is additional light. We provide additional light to increase the photosynthesis in the plant so they can produce better. It is not that artificial lights can replace sunlight at any given point of time. Sunlights have the proper spectrum which is required for the plant growth. Your second question, uh, whether solar panels, why they are required here? Uh, today you are able to afford your electricity, tomorrow you will not be able to afford your electricity. Let me complete. The solar panels, it came up because uh, in the countries which have been producing flowers mainly earlier in Europe and North America and other things, sunlight is a very rare commodity, but it is a prized commodity for them. They don't get so much of sun. I once met a Britisher, and normally what you do is that when you talk to somebody, you ask, how is the weather? So when I asked the Britisher, he first said, uh, the weather is bad. We have a lot of clouds and there's rains. So I said, when is it better? They said, we don't have a good season. We have either bad or worse. See, those are the conditions in which they have been growing flowers and flourish. And solar panels will be required because you have tropics. It is the best climate for getting harvesting energy or electricity from the solar panels. They will provide all the electricity which you need, not only for your farm, but for your house needs around the farm. Thank you. Thank you, sir. Sir, I have another question from Dr. Ansari. Can yes, I, yes. Can sure. I proceed? Yeah. Sir, only both is a modern technology actually. Modern technology near you have to both say what the farmer hot go. They are not related from the technology. Judy modern technology shaman to the or janta side. তাহলে ওদের ওদের রুটস লেভেলে গিয়ে गवर्नमेंट অথবা এরকম অর্গানাইজেশনে কাজ করতে হবে কিন্তু ওরা তো এরকম মানে ওই মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে एक्चुअली কাজ করতেছে না সেই জন্য ওরা জানতে পারতেছে না রাইট এখন কথা হচ্ছে ওরা অজ্ঞ বা ওয়েট ওয়েট আই গেট ইউর आंसर আমি আমি বলে দিছি এর आंसरই লাগবে না এটাই আমাদের একদম টোটালি রং কনসেপশন যে আমাদের কৃষক অজ্ঞ আমাদের কৃষকরা দে আর দা বেস্ট সায়েন্টিস্ট ইন দা ওয়ার্ল্ড বিকজ একটি গাছের পরিচর্যা কিভাবে লাগাতে হবে এটা কৃষিবিদ জানে না কৃষক ভালো জানে বিকজ সে মাটির সাথে কাজ করে সুতরাং প্রযুক্তিগতভাবে আজকে ফুলের যে 1000 কোটি টাকা বাজার সরকারের উদ্যোগে হয় নাই ফ্লোরিকালচার ডিপার্টমেন্ট করে নাই কৃষি মন্ত্রণালয় করে নাই কৃষকরা নিজেরা উদ্ভাবন করেছে কাজ লাগানোর পদ্ধতি দিয়ে এখন যেটা প্রয়োজন যে ম্যাচ করা হাউ টু ডেভেলপ দিস ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমটাকে আরো মডার্ন টেকনিক টোরার দরকার কেন 
আপনি ফর কমার্শিয়াল প্রোডাকশন যখন করবেন বাজারজাত করবেন এক্সপোর্ট করবেন কিন্তু আপনি যদি ফুলের বাগানে যান বা মাঠে যান সেখানে কিন্তু দে আর ভেরি গুড বাট যখন সেটা হারভেস্টের পরে মার্কেটে আসবে এই জায়গাটা কৃষকের কাজ না ট্রান্সপোর্টেশন কৃষক করবে না মার্কেট কুলভ্যান কৃষকের থাকবে না একটা কৃষক এক বিঘা জমির জন্য একটা গাড়ি কিনবে না সো এই জায়গাটাই আমাদের এখন ইনভেস্টমেন্ট দরকার ওকে নাও লাস্ট কোয়েশ্চেন মিশন নূর মোহাম্মদ থ্যাংক ইউ আমি বলতে চাচ্ছিলাম ফারজানা ম্যাম বলছিল যে আমার দেলোর ভাই গিয়েছিল দশ দিন ছিল আমি সেই আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিল ছাড়ের সাথে লেদারল্যান্ড যাওয়ার জন্য লেদারল্যান্ড বেড়াতে গেছিলাম দেখার জন্য ফার্মার হিসেবে সেখানে আসা পরে আমি দেখছিলাম যে আমি একটু যার বড়া চাষি আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি কিছু লিলিয়াম করব সেখানে দেখার পরে এবং আমরা উদ্বেগ নিয়ে কিছু লোক আমরা যখন লিলিয়াম করছিলাম আমরা দেখলাম কীভাবে করবো ভালো বিষটা লেদারল্যান্ডে আছে কীভাবে আনা যায় তখন আমরা কয়েকজন ফার্মার মিলে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম নেওয়ার পরে আমরা এক কন্টেনার লিলিয়ান আনছিলাম সেটাকে আমার আমরা চিটাঙে দশ দিন না এক মাস দশ দিন ছিল টোটাল মালটা সেই মালটা একদিন এক মাস দশ দিন পরে আনার পরে আমার বাল্বগুলো সব চারা হয়ে গেছিলো তখন আমি লাগানোর পরে এই জন্যই আমরা ভালো করতে পারি নাই পুরো টাইম ম্যার খেয়ে গেছিলাম আমার পুরো চালানটাই চলে গেছে আর কীভাবে আমরা এই ক্ষুদ্র চাষিগুলো আবার ঘুরে দাঁড়াবো আরও একটা কমপ্লেন সেটা হচ্ছে যে আমি একজন জারবরা চাষি আমার বেশ কিছু বাগান আছে বড় করে আমি একবার তিরিশ হাজার চারা অর্ডার দিয়েছিলাম ইন্ডিয়া থেকে আমি কৃষি খামার বাড়িতে গেছিলাম আমাকে তিরিশ হাজার চারা অনুমতি দিচ্ছে না পরে আমি স্যারের আনার ফল স্যারের সহযোগিতা আনিছিলাম তারপরে উনি বলে দিলে আমি সেটা পেয়েছিলাম কিন্তু আমি দেখলাম যে আমরা আসলে ক্ষুদ্র চাষি বলে আমরা কোনো সুযোগ সুবিধা পাই না বড় চাষি আমরা যখন দেখলাম প্যারাগন একবার আনছে তারা কিন্তু সরাসরি ঢাকাতে আনতে পারছিল আর আমরা একটা তিরিশ হাজার চারা যখন চাইছি আমাদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল না আমরা ছোটো চাষি বলে কেন এতগুলো চারা আসবে এদেশে কেন এতগুলো বিবাহ আসবে এটা আমরা পাই নাই আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে এই যে আমরা একটা লস খেয়ে গেলাম মেরে খেয়ে গেলাম আমরা যারা ছোটো ছোটো বিনিয়োগকারী আমরা কলা সুদে এনজিও থেকে আমরা টাকা নিয়ে আমরা সেই বাগানগুলো করি মার খাইলে কিন্তু আমাদেরকে অনেক কষ্ট হয় সেই টাকাগুলো দিতে আমরা কোনো ব্যাংক ফেসিলিটি পাই না এসি বিল একবার আতর সাহেব আমাদের এখানে গেছিল একবার অনুভূতি দেওয়ার ছিল আমি একবার সেখানে পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম আমি খুব সুন্দরভাবে সেই টাকাগুলো কিন্তু পরিশোধ করেছি টাইমলি পরবর্তীতে আমাকে কিন্তু আর লোনটা দেওয়া হয় নাই তা আমরা ছোটো ছোটো ক্ষুদ্র ব্যবসা চাষিরা আমরা এই সমস্যাগুলো পড়ে থাকি কিন্তু আমাদের কাছে সব করার মতো কেউ নাই দেখে না আজকে আসলে ইও সাইডকে ধন্যবাদ যে তাদের জন্য আমরা এই যে ডিসিসিআইয়ের মতো মতো অফিসে যেতে পারছি আজকে এরকম জায়গায় আসতে পারছি একটা সময় আমাদের মূল্যায়ন ছিল না এখনও করা হয় না আসলে আমাদেরকে ওই ওইটাই বড় সমস্যা আমাদেরকে চাষি চাষিকেই দেখা হয় ক্ষুদ্র বলে দেখা আমরা কোনো জায়গায় গেলে আমার মূল্যটা পাই না এর কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কি না আমি মহাদের হ্যাঁ জানতে চাইতেছি থ্যাংক ইউ মিস্টার নূর মোহাম্মদ আপনার এই ফিলিংসের জন্য বাট আমি আগে শেষ নূর মোহাম্মদকে দিয়ে শুরু করি আপনি যেটা বলছেন যে আপনাদেরকে মূল্যায়ন করে না একেবারে ভুল ধারণা আমাদের ন্যাশনাল পলিসি পেপার বলেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী বলেন বা মন্ত্রীদের বক্তৃতে প্রথমেই দেখবেন বলা হয় বাংলাদেশের কৃষি এবং কৃষকের কার্যক্রমটাকে রিকগনাইজ করা হয়েছে সুতরাং করা হয় না আমি এটার সাথে একমত না সমস্যা হতে থাকতে পারে যেহেতু আমাদের ফ্লোরিকালচার একটা নতুন এভিনিউজ আমাদের কৃষিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেই জন্য আমরা এই সেক্টরটার সম্বন্ধে অনেকে জানি না বা আমরা জানাতে পারি নাই আমরা হয়তো সেভাবে করতে পারি নাই এবং আজকে যে আলোচনাগুলো হয়েছে আমি শেষের দিক থেকেই শুরু করতে চাই যে এই মূল জিনিসটা আমরা যেটা অনুধাবন করলাম যে আপনাদের সবাই প্রশ্ন থেকে একটা জিনিস যে আমরা একটা পলিসি গাইডলাইন্স পাচ্ছি না যে আমি কোয়ারেন্টাইনে কিভাবে আনসারটা পারব কোয়ারেন্টাইন কি করবে আমার জন্য কোন ব্যাংকে আমি যাব ইন্স্যুরেন্স করতে হলে কার কাছে যাব ভালো চারা কলম কোথায় পাবো বীজ কোথেকে আনব বীজের ডিউটি কি হবে আমার ইকুইপমেন্ট ইনপুটসের ওপর কি হবে এবং আরেকটি ভালো প্রশ্ন করেছেন অনেকে যে আমরা ভালো কেমিক্যাল প্রপার কেমিক্যাল নাই এটার কারণটা হলো যে একেবারে নিউ সাবজেক্ট ফ্লোরিকালচার আমরা অনেকেই জানি না ইভেন আমার কৃষিবিদ্রও জানে না যে কার জন্য কী দরকার আর যেহেতু পেস্টিসাইজ কন্ট্রোল করা হয় তার অ্যাক্টের মাধ্যমে সো আপনার যে কেমিক্যালটা প্রয়োজন হবে আপনি যেহেতু শুরু করেছেন বাট এটা রিলিজ বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য একটা পলিসি আছে প্রায় দু বছর লাগে আমাদের সো এই পিরিয়ডটা আমাদেরকে দিতে হয় এই জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করবো দুটো জিনিস আমি থ্যাংকস টু ইউএসএআইডি ফর সাপোর্টিং আস ফর ড্রাফটিং এ পলিসি গাইডলাইন্স ফর ফ্লোরিকালচার সো হুইচ ইজ ইন দ্য ফাইনাল স্টেজ আমরা মনে করি যে এটা যখন আমরা কৃষি মন্ত্রালয়ে দেওয়া হবে আপনারা যারা এই চাষের সাথে সম্পৃক্ত
আজকে যার বারে এসেছে সো যার বারে সমস্যাগুলো আমাদের ইনকর্পোরেট করতে হবে সুতরাং এটার জন্য একটা বিষয় হলো যে নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই বাট আরেকটা জিনিস হলো এই নার্ভাস হতে হবে নার্ভাস না হলে ফাইট করতে পারবেন না সো এই জন্য আমরা কিন্তু যে পলিসি গাইডলাইন করেছি ড্রাফটিং আমি ছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা বলেছি যে উই নিড এই প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম দ্য ফ্লাওয়ার সেক্টরস আরও অ্যাক্টিভ রিপ্রেজেন্টেশন চাই ডিফারেন্ট ফোরামস ফর দ্য ফার্মার্স ফ্রম দ্য ট্রেডার্স ফ্রম দ্য মার্কেট পিপল ফ্রম দ্য এক্সপোর্টার্স এগুলো দরকার কারণ এক এক্সপোর্টারের এক রকম সমস্যা হবে গ্রোয়ারের এক রকম সমস্যা হবে ট্রেডারের আরেক রকম সমস্যা হবে ট্রান্সপোর্টের পিপলের আরেক রকম সমস্যা হবে সুতরাং প্রত্যেকটা সেক্টরাল সমস্যাগুলোকে নিয়ে আমরা কাজ করতে হবে আমাদের এই যে পলিসি ড্রাফট যখন আসবে আপনাদের সাথে কাজ করবেন আপনাদের মতামত দেবেন তাহলে এই অনেকগুলো প্রবলেমই সলভ করা যাবে আর কোনো প্রবলেমই হানড্রেড পার্সেন্ট কোনো দিন সলভ হয় না আবার সলভ করা সম্ভব শেষের দিকে আমাদের হায়দার সাহেব বলেছিলেন যে সরকারের লোকজন আছে কিনা অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে আপনার ফ্লোরিকালচারের সায়েন্টিস্ট আপনার সামনে বসা আছে ড্যামের অফিসাররা আছে এক্সটেনশনের অফিসাররা আছে গত দুদিন যাবৎ সবাই শুনেছেন আমরা মনে করি যে ভালো খবর হলো যে আমরা যখন প্রথম জাতীয় পর্যায়ে সম্মেলন করি কৃষি মন্ত্র মহোদয় ছিলেন আমরা যে দাবিগুলো করেছিলাম উনি তার দাবিগুলো অক্ষর অক্ষরে রেখেছেন গবেষণার জন্য তিরিশ একর জমির ব্যবস্থা ওনারা অগ্রগতি হচ্ছে ইতিমধ্যে ড্যামের মাধ্যমে পঞ্চাশ কোটি টাকার প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে আমার সেন্ট্রাল মার্কেট হবে এখন কুল ব্যান হবে সুতরাং এগুলো ড্যাম করবে কাজ যে হচ্ছে না তা না বাট যে গতিতে হওয়া দরকার ছিল হচ্ছে না তো সেটার জন্য আমি আবার একটাই কথা বলবো যে এখানে যে প্রাইভেট সেক্টরের যে রিপ্রেজেন্টেশনটা দুর্বল যেহেতু আমার চাষি ভাইরা কাজ করে ঝিকর গাছায় তাদের পক্ষে ঢাকায় এসে সচিবালয়ে মন্ত্রীর সাথে নেগোসিয়েট করা ইট ইস নেক্সট টু ইম্পসিবল এবং যেটা নুর মোহসেব বললেন যে ওনার আইপি পারমিশন দিচ্ছে না হয়তো আমাকে চিনতেন বলে উনি আমার সাথে কমিউনিকেট করেছেন আমি না থাকলে তো আমাকে না চিনলে কোথায় যাবে সেই জন্য আমরা মনে করি যে ব্যক্তির জন্য কোনো পলিসি হওয়া দরকার নেই পলিসিটা হবে সার্বজনীন যাতে আমার পলিসিতে থাকলে আমি করতে পারি আমাকে আনার ফরক খোঁজার দরকার নেই আমার নিয়ম আছে আমি যাব আমাকে কাগজ দিবে এইভাবে একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি পলিসি আমাদের করতে হবে সেটা ইম্পর্টেন্ট এখন আমি আবার ফিরে যাচ্ছি আমার শুরুতে যে থ্যাংকস টু মিস্টার দাদলানি ফর ইউর নাইস প্রেজেন্টেশন ইউ হ্যাভ ভেরি কারেক্টলি মেনশন অ্যাবাউট দ্য ইস্যুজ রিগার্ডিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফ্লোরিকালচার স্ট্যাটাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আপনার ইন ইউর প্রেজেন্টেশন ইউ মেনশন অ্যাবাউট দ্যাট ইফ ইথিওপিয়া ক্যান গ্রো ফ্রম জিরো টু নাইন পার্সেন্ট ইন টেন ইয়ার্স ওয়াই নট বাংলাদেশ আই থিঙ্ক উই ক্যান গ্রো ফ্রম জিরো টু নট টেন নট নাইন মোর দ্যান টোয়েন্টি পার্সেন্ট এজ বিকজ উই হ্যাভ এ ভেরি গুড ল্যান্ড উই হ্যাভ এ ভেরি গুড এনভারনমেন্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ এ ভেরি প্রোয়াক্টিভ ফার্মার্স definitely we can but only thing is to we need some bridging and maintenance of the issues but etar jonno amader je somoshya holo je dadani arekta jinish khub correctly mention korchen je varietal selection is very important amake kono ekta kichu korar age chinta korte hobe ami kete dhakar market e jabo eta ki valentines day te jabe 21 february te jabe na pujoy lagbe na ide byabohar hobe na export hobe so prottektar jonno kintu amake target kore ভ্যারাইটাল সিলেকশান করতে হবে আমি যদি মনে করি যে যার পরে আমি এক্সপোর্ট করব দেন আই হ্যাভ টু গো ফর এক্সপোর্ট কোয়ালিটি সেক্ষেত্রে ভ্যারাইটি আমাকে আনতে হবে বিদেশ থেকে প্রয়োজনের যেহেতু আমার এখানে নেই এবং এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে এক্স ভ্যারাইটির কথা যেটা বললেন যে আমরা পাচ্ছি না সো এটার জন্যই আমরা মনে করি যে আমাদের পলিসিতেই আমরা এটাও রিকমেন্ডেশন করেছি যে কৃষি গবেষণা শুড টেক দ্য লিড অফ ইম্পোর্টিং অল দিস ভ্যারাইটিস অ্যান্ড ডিসিমিনেশন থ্রু টিস্যু কালচার কারণ একটা প্রাইভেট ফার্মারের পক্ষে একটা টিস্যু কালচার ল্যাব এক্সপেন্সিভ ল্যাব করা সম্ভব না এটাকে সরকারকে করতে হবে আমি প্রথম দিনও যেটা বলেছিলাম যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু সরকারকে করতে হবে এবং সরকার করতে প্রস্তুত আছে কারণ কৃষি মন্ত্রণালয় বা আমাদের সরকার এখন বাজেটের কোনো সমস্যা আছে বলে আমি মনে করি না বাট অনলি থিং ইজ দ্যাট উই নিড আমাদের ডিমান্ডটা কোথায় কি করতে হবে কারণ ডিমান্ডটা আমার জানতে হবে যে এখন একটা সমস্যা হলো যে বলছেন যে আমি কেন ইম্পোর্ট করে চারা আনি যাবে না এখন বাংলাদেশে কত হাজার চারা রিকোয়ারমেন্টস এক লক্ষ দুই লক্ষ চারার জন্য কিন্তু কোনো প্রাইভেট কোম্পানি টিস্যু কালচার করবে না হোয়াট ইজ দ্য ডিমান্ড আমাকে আগে ডিমান্ড বুঝতে হবে যদি আজকে আমি পঞ্চাশ লক্ষ চারার ডিমান্ড থাকে তাহলে অনেক প্রাইভেট কোম্পানি কিন্তু আজকে টিস্যু কালচার ল্যাব করবে আমাকে সেই ডিমান্ডটা ক্রিয়েট করতে হবে অনেকেই কিন্তু বলেছেন আবার ইভেন ফারজানও বলেছেন যে আমি ইম্পোর্ট বন্ধ করতে চাই আমি কিন্তু তার বিপরীতে আমি বলবো যে আমি ইম্পোর্টের পক্ষে এই কারণের পক্ষে যদি ইম্পোর্ট হয়ে যার বেড়া বাংলাদেশে না আসতো আজকে বাংলাদেশে দশ লক্ষ যার বেড়া চাষ হতো না বাট আমাকে তো ডিমান্ড দিয়ে
যে পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে সেটা আমার এখানে রেপ্লিকেশন যেটা আমার এখানে সুইটেবল সফল আমার এখানে হবে আমি বলি না বাট যেটা হবে সেটা আমরা রেপ্লিকেট করব সেটার জন্য গবেষণা দরকার এবং এই গবেষণাটা আই 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 ডু ফুললি এগ্রি উইথ মিসার দাদলানি যে ডিমান্ড ডিমান্ড হতে হবে যে আমার ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের ডিমান্ড কি আমার কৃষকের ডিমান্ড কি আমার বাজারের ডিমান্ড কি সুতরাং এখানে ইম্পোর্ট করলেই যে আমি খুব খারাপ আছি আমি কিন্তু মনে করি না আমি মনে করি ইম্পোর্টটা আমার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ আমাকে ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে হবে আর ডিমান্ড ক্রিয়েটটা কিন্তু শুরু হবে ইম্পোর্ট দিয়ে ফর এক্সাম্পল আমি আজকে সবাই মোবাইল ফোন ইউজ করছি বাংলাদেশ তো কোনো মোবাইল ফোন বানায় না আজকে আমরা স্মার্টফোন ইউজ করছি সব অল আর ইম্পোর্টেড ব্র্যান্ডস এখন হয়তো একটা সময় গিয়ে আমাকে ইম্পোর্টটার পরিবর্তে আমাকে লোকাল ভ্যারাইটি ডেভেলপ করতে হবে যখন আমার মার্কেট হবে সুতরাং আমি মনে করব যে এই ক্ষেত্রে ইম্পোর্টটা কোনো বাধা না বাট অনলি বাধা যেটা হবে যে ইম্পোর্টটা কতদিন আমি কন্টিনিউ করব এই ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট যেটা আমার এখানে লোকালি করা সম্ভব আমরা সেটা যাতে চাষ করাটা চেষ্টা করি আর উনি কারেক্টলি আর একটা মেনশন করেছেন সাবস্ট্রেট কালচারের জন্য যেটা সেটা আমি মনে করি আমাদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং এটা করতে হবে এবং মডার্ন ফার্মিংয়ে উনি আর্টিফিশিয়াল লাইটের কথা বলেছেন প্রশ্ন এসেছিল সেটা জবাব দিয়েছেন একটা জায়গায় উনি মডার্ন ফার্মিংয়ে সুবিধা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন টু দাদলানি যে যদিও ইউ মেনশন লেটলি দ্যাট কস্ট এফেক্টিভনেস আমি কিন্তু আজকে টু ইন ইউর প্রেজেন্টেশন আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং সামথিং যে হোয়াট উইল বি দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কস্ট এফেক্টিভ টেকনোলজি in modern farming to bangladesh especially green houses or others do you have any prescription of this sort that will help our farmer of effect cost effective technologies because what we are very badly needing at this moment jemon amra dekhlam je mochur roman sahab er je ekta chesta uni korechen eta is true je amader ei sector e ekta net house maintain korar moto dokkho lok bol amader nei because amra jani na amra fuler ekti rog baler khetre imamul jeta bollen যে কোন ওষুধটা ভালো কাজ করবে এটাও জানি না কারণ এটা আমার যারা কৃষিতে পড়াশোনা করেছে তাকে ফ্লোর কারেন্সে জানার কথা নয় এটা ভেরি স্পেশাল ইস ভেরি সফিস্টিকেটেড একটা এরিয়া আমি মনে করি সো এখানে আমাদের আরও বিজ্ঞ লোক বল লোক বল কিন্তু তৈরি করতে হবে এবং এই জন্য আমরা মনে করি যে আনসার হিসেবে যে চ্যালেঞ্জগুলো বলেছেন যে লজিস্টিক ইনস্পোর্ট রিসার্চ এবং নতুন টেকনোলজি এগুলোতে আমাদের কাজ করতে হবে আর এই কাজের জন্যই কিন্তু আমার কৃষি গবেষণা এবং প্রাইভেট আমরা সাজেস্ট করেছি আমাদের নিউ পলিসিতে যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে রিসার্চটা করতে হবে এখন কিন্তু আর ওই দিন নাই যে সব গবেষণা পাবলিক সেক্টর করবে প্রাইভেট বসে থাকবে আমরা মনে করি প্রাইভেট সেক্টরও কিছু কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি থাকবে দে শুড কাম ফরওয়ার্ড উইথ দ্য পাবলিক টু ডু দ্য জয়েন্ট রিসার্চ এছাড়া কিন্তু হবে না এই রিসার্চটা যদি জয়েন্টলি করা হয় তাহলেই কিন্তু দুজনের ইন্টারেস্ট থাকবে পাবলিক সেক্টর ক্যান প্রোভাইড ফান্ড বাট প্রাইভেট সেক্টর একটা ইন্টারেস্ট থাকতে হবে সেজন্য এই কাজগুলো আমাদের করা দরকার আর আনসার হিসেবে আর একটা বলেছিলেন যে নিট প্রমোশন পাবলিক প্রমোশন আমি মনে করি অবশ্যই দরকার একটি নতুন সেক্টর ডেভেলপ করার জন্য পাবলিক প্রমোশন ছাড়া কোনো দিনই হবে না আজকে যেটা হয়েছে আমি একটু আগে যেটা বললাম যে টোটালটাই আমাদের ফুল চাষিদের সহায়তায় বাট এটাকে আর এক ধাপ আগাতে গেলেই কিন্তু উই নিড পাবলিক প্রমোশন এই পাবলিক প্রমোশন না হলে ওই এইভাবেই বাজার চলবে ওই বাসে করে ফুল আসবে আমরাও রাস্তা থেকে কিনব বাজার আর হবে না সো এই জন্যই আমাদের দরকার যে পাবলিক প্রমোশন আমরা একটা টোটাল সিস্টেমটাকে একটা কুল চেনে চাই প্রোডাকশান থেকে আরম্ভ করে পোস্ট সার্ভিস ট্রান্সপোর্টেশন এবং মার্কেট টোটালটাই হতে হবে এবং আমরা যে নতুন নীতিমালা সাজেস্ট করেছি সেখানে কিন্তু আমরা এটাই সাজেস্ট করেছি আশা করব যে সরকার এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং আমরাও পার্শ্ব করব আমরা যারা ফুল চাষের সাথে আছি আমরা কেন করব না অবশ্যই করতে হবে কারণ বাংলাদেশে এত সম্ভাবনাময় একটি দেশ এত সুন্দর বাজার ফুলের এত সুন্দর আমাদের সুযোগ আমাদের কৃষক বেরো করতে পারছে এখন আমরা কেন এটাকে এগোতে পারবে না অবশ্যই আমরা কাজ করব আর কোয়ারেন্টাইন ইস্যুতে যে ইস্যুগুলো বলেছিলেন সেটা আমি আগেও বলেছি যে কোয়ারেন্টাইন যে আইন আছে সেটা আমাকে ফলো করতে হবে এখন প্রশ্ন হলো যে নতুন ভ্যারাইটি নতুন কেমিক্যালস আনতে গেলে সেটারও যে নীতিমালা আছে করতে হবে বাট এটার জন্যই আমাদেরকে এই নতুন নীতিমালার আন্ডারে উই শু উই ওয়ান্ট টু নিগোসিয়েট উইথ দ্য কোয়ারেন্টাইন অ্যান্ড গভর্নমেন্ট যে কী করা যায় যত সহজে এটা করা সম্ভব ডিউটি ফ্রির কথা এসেছে আমি মনে করি যে আমরা কিন্তু নতুন মালায় একটা সাজেশন করেছি যে একটি সিড রুল আমাদের যেটা আছে সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যত বীজ আমরা আমদানি করি বিনা শুল্কে এবং আমরা বলেছি যে পলিসিতে যে একটি বিধিমালায় এই বীজ আইনের অধীনে ফ্লোরিকালচারের একটা বিধিমালা করতে হবে সেই বিধিমালায় ক্লিয়ারলি একটা স্পেসিফিক থাকবে যে ফুলের চারা কলম বীজ বিনা শুল্কে আসবে এটাও একটা বীজ 
সো ফুল ধানের বীজ যদি বিনা শুল্কে আসে ফুলের বীজ কেন আসবে না আমরা সাজেস্ট করেছি সরকারের কাছে আশা করি এটাও বাস্তবায়ন করা সম্ভব যেটা দরকার হবে যে এটা নিয়ে আপনারা যারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত একটু বার্গেন করতে হবে অর্থমন্ত্রীর সাথে অর্থমন্ত্রীর সাথে প্রয়োজনে আমরাও আপনাদেরকে সহায়তা করব বাট এটা সম্ভব জিরো ট্যারিফে ইম্পোর্ট সিট এটা সম্ভব এটা করা যাবে ইন্স্যুরেন্সের প্রশ্ন একটা এসেছে আমরা মনে করি ইন্স্যুরেন্সটা আমাদের এনামুল ভাই একটা জবাব দিয়েছেন যে প্রাইম ইন্স্যুরেন্স ইন্টারেস্ট আগ্রহ করেছে সো আমরা মনে করি যেহেতু কৃষক বাইরে অনেক দূর দূরান্ত থেকে এটা পারবে না সো ডিসিসিআই একটা লিড নেবে আমরা আজকে এই কনফারেন্সে এবং এই ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টে এসে যেই যেটা নূর মোহম্মদ বললেন যে আমিও তাদের সাথে একমত যে আমরা ফুলটাকে চেম্বারে আনতে পেরেছি যে চেম্বার শুড টেক দ্য লিড এই ধরনের কাজগুলোর জন্য যে বার্গেন করা সরকারের সাথে বার্গেন করা ইন্স্যুরেন্সের সাথে বার্গেন করা ব্যাংকের সাথে আমরা কিন্তু পলিসিতে রিকমেন্ড করেছি যে সহজশর্তে ঋণ দিতে হবে আমাদের যেমন এগ্রিকালচারে কতগুলো সেক্টর আছে যেমন মশলা তৈল জাতীয় বীজ উৎপাদন যেটাতে মানুষের আগ্রহ কম সেখানে আগে দেওয়া হতো দুই পার্সেন্টে এখন সেটা চার পার্সেন্ট করা হয়েছে সো ফুলটাকেও চার পার্সেন্টে কেন দেওয়া যাবে না এই বার্গেনটা কিন্তু ডিসিসিআই করতে হবে কারণ ওই চুয়া ডাঙ্গাতে কৃষক এসে করতে পারবে না সো ডিসিসিআই আজকে যেহেতু আপনারা শুধু মেলা লিড নিয়েছেন বা এই কনফারেন্স করছেন এটা করে শেষ না এটা মাত্র ইজ দ্য বিগিনিং আপনাদের জন্য মাত্র শুরু এই আজ দিন দিনের মেলায় যে সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করে এগুলোর প্রত্যেকটা ইস্যু নিয়ে সরকারের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বসা সরকারও চায় এবং কৃষি নীতি মালায়ও আছে যে সহস্রত ঋণ দেওয়া যাবে এবং সেটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সহস্রত ঋণ না হলে কিন্তু এটা হবে না আমরা নীতিমালায় বিশেষ করে যারা ট্রান্সপোর্ট কুল ভ্যান এবং গ্রেডিং সেন্টার করবে তাদের জন্য শুধু সহস্রত ঋণ না আমরা তার পাশাপাশি বলেছি প্রণোদনা দিতে হবে সাপোর্ট দিতে হবে গভর্নমেন্টকে সাবসিডি দিতে হবে নাহলে এই সেক্টরগুলো করবে না কৃষি মন্ত্রণালয়ের বছরে তিন হাজার কোটি টাকা সাবসিডি টাকা ফেরত যায় কেন ইমাজিন তিন হাজার কোটি টাকা সাবসিডি টাকা আমরা রিফান্ড করি খরচ করতে পারি না ফার্টিলাইজারে মাত্র ছয় হাজার কোটি টাকাও খরচ হয় প্লাস মাইনাস ছয় হাজার তিন হাজার কোটি টাকা খরচ হয় সেখানে ফুলের ক্ষেত্রে না হয় কত পঞ্চাশ একশো কোটি টাকাই লাগবে না হয় দুশো কোটি টাকা ইস নট এ হিউজ ওয়ার্ক সুতরাং এই কাজটাকে আমরা মনে করি ডিসিসিআই যদি একটু লিড নেয় তাহলে অনেক উপকার হবে এবং আরেকটা লিড ডিসিসিআই নিতে পারে আমি আমার রেকমেন্ডেশন যেটা বলতে চাই মূলত যে যেহেতু আমি কালকে প্রথম দিনে বলেছিলাম যে আমাদের তথ্য উপাত্তের খুব অভাব সো ডিসিসিআই শুড টেক এ লিড of study in the total sector with support of USAID or even other donor agencies that a lead new dorkar je aptara invest korben aptara binoyog kore jawar age sector somote to totthyo jana dorkar je amar bhalo mondo ki ache kothay jabo kon bij jabo jodi export kori kothay korbo ei jinish gulo jonno ekta study howa dorkar dcc e lead ta nite pare professional group diye ekta study howa dorkar khub joruri amader arek jon proshno aschilo je amader ei prantik chashi der ki hobe kono bhoy nai aptara khub bhalo thakben যত বড়ই মার্কেট করুক যত প্রাইভেট কোম্পানি আসুক প্রান্তিক চাষিদের ভয়ের কোনো কারণ নেই বরং আপনার আরও সুবিধা হবেন যে যখনই এখন যেমন সত্তর টাকায় জারবেরা চারা কিনেন টিসু কালচার হলে আপনি দশ টাকায় পাবেন আপনার বাজারও নষ্ট হবে না বাট আমরা বলবো যে নীতিমালায় এই জিনিসগুলোকে দেখতে হবে সবার ইন্টারেস্টে ফলো করতে হবে যাতে এটা কখনোই এই একজন মানে আমাদের বড় ইনভেস্টারদের পক্ষে চলে না যায় এবং আমরা নিশে সে জন্য নীতিমালাতে একটা প্রেসক্রিপশন করেছি একটা জাতীয় পর্যায়ে কমিটি করার জন্য হুইচ উইল বি হেডেড বাই দ্য সেক্রেটারি এগ্রিকালচার এবং বাকি গবেষণার থেকে এক্সটেনশন থেকে প্রাইভেট সেক্টর থেকে গ্রোয়ারের পক্ষ থেকে ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে সদস্যরা থাকবে সেখানে কাজ করবে এবং সেখানে আপনাদের সমস্যাগুলো যদি প্রতিনিয়ত আপনারা শেয়ার করেন তাহলে এগুলো অ্যাড্রেস করা যাবে তা আমি সবশেষে আমি আবারও ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ দেব এত বড় একটি আয়োজনের জন্য অ্যান্ড অলসো মাই heartfelt gratitude and thanks to USAID people for supporting this event though this project is going to be end 31st by the 31st of this month but at this even at this last moment they have initiated a huge event and definitely this is, it will be a very good one and thank you all to my panelists my keynote speaker and last but not least you the audience thank you all dhanyabad janab anwar farooq sir সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এর সাথে সমাপ্ত হচ্ছে আমাদের আজকের এই সেমিনার আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবারে রয়েছে চা বিরতি আপনাদের জন্য এই কক্ষে চায়ের আয়োজন রাখা হয়েছে শুধু চা বিরতির পর সন্ধ্যা ছটায় একই হলে আমাদের সমাপনী অনুষ্ঠানে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আমাদের দেখা হবে সেই প্রত্যাশাই করছি ধন্যবাদ Ladies and gentlemen, we are at the end of the seminar and thank you once again for joining us.
Distinguished guests, we have a small refreshment and for your kind information, our closing ceremony will start after this break at 6 p.m. at the same venue. You are cordially invited to grace the occasion with your kind presence. Thank you and Allah Hafiz.